Gabi, Gabi. Ai, ai. Ki bol chis? तो आमाद ना बैगे पेचोने देखा है तो शे लैपटॉप पे मोटे जाएगा आज वो जाएगा तब मोटे आज तो क्यों किया और एक बोल के तो क्यों नहीं चला तो ये क्यों भी चलने चला तो हाँ नमस्कार कल्याणी स्टेडियम अपन सकल के स्वागत इन स्पोर्ट डट टीवी अपनारा सरसि देखते पा कलकार प्रिमियर डिविशन फुटबल लीग ग्रुप एर प्रथम बड़ मैच मोहन बागान सुपार जयंटर साथ महाबाडन स्पोर्टिंग खेलार धाराश्य अपन का पोछे देवर जो हमारे कमिटी बक्स उपस्थित आती परिचित पारादीप घोष तर मुखे अपनारा ये खेलार कत कथा सुनते पाए दो दल ही क्यों तरुण खेलवाड़े नहीं दल गठन कर 
কোচ বদল হয়েছে মোহাম্মদ স্পোর্টিং এর মেহরাজউদ্দিন বাড়ু ভালো ফল করা সত্ত্বেও চেয়ারনি সবকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে তার প্রধান কারণ আই লিগে ভালো ফল করতে হবে মোহাম্মদ স্পোর্টিং কে বিদেশি খেলোয়াড় থাকবে তাই বিদেশি কোচের তালিম দরকার আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি যে মোহনবাগান সুপার চ্যান্সের খেলোয়াড়েরা খেলা শুরুর আগে কিভাবে তাদের শরীরটাকে ঘামিয়ে নিচ্ছেন কল্যাণী স্টেডিয়াম অত্যন্ত সুন্দর একটি মাঠ কলকাতা থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত স্টেডিয়ামটি ছবির মতো সুন্দর চারিদিকে সবুজ ঘাস চারিদিকে বড় বড় গাছ দিয়ে মাছটিকে ঘেরা এবং এত সুন্দর মকমলের মতো মাঠটি খেলেও কিন্তু মজা পান খেলোয়াড়েরা দর্শক সমাগম সেরকম যে হয়েছে বলতে পারব না কারণ আবহাওয়াটাও একটা বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে দু দলের সমর্থকদের কাছেই আমরা দেখে নেব কিভাবে জল সাজানো হয়েছে মন বাগান সুপার জায়নে গোলে জাহিদ রাজ বাসপর রানাভাত টাইসন কিয়ান ভিয়ান রোহেন গত ম্যাচে গোল করেছিল অনবদ্য গোল করেছিল দীপেন্দু বিশ্বাস শিবাজিৎ অভিষেক এবং অবশ্যই দলে থাকবেন ফারদিন কীভাবে দল সাজানো হয়েছে দেখুন চার তিন তিন বিনয় ফারদিন কিয়ান আক্রমণ বাঁকে থাকবে শিবাজি অভিষেক টাইসন বাসপুর দীপেন্দু বিশ্বাস দুটো সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার রানাবাদ এবং অবশ্যই থাকবে অপর দিকে রোহেন এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পরিবর্তন তালিকা পরিবর্তন তালিকায় আজকে মন বানে জসুয়া অর্ক ফের তো কম ব্রিজেশ গিরি রাহুল কুমার সহ অনেক ফুটবলার যারা আরো রয়েছেন যারা স্বর্ণদীপ দাস অর্ক প্রভু দাস এই মুহূর্তে মোহাম্মদ স্পোর্টিং এর ফুটবলাররা তাদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইন স্পোর্টস টিভির পর্দায় ম্যাচে নামার আগে কানেটা গা ঘামিয়ে নেওয়ার পালা চলছে আপনারা জানেন এই মুহূর্তে কল্যাণীর আবহাওয়া খানিকটা মেঘ মুখ মেঘযুক্ত আবহাওয়া একটা সকাল থেকে বৃষ্টি পড়েছে এবং ঘাসের নিচে কোথাও কোথাও জল রয়েছে সেক্ষেত্রে ফুটবলারদের এই খেলতে কিন্তু খেলতে গিয়ে কিন্তু শরীরের ভারসাম্য রাখাটা একটা আলাদা চ্যালেঞ্জের জায়গা প্রচুর মহামারণ সমর্থক তারা কিন্তু মানুষরা আজকে বহু দূর থেকে শুধুমাত্র পার্শ্ববর্তী জেলা শুধু নয় আশপাশ শুধু নয় শুধুমাত্র একেবারে কলকাতা থেকে তারা উজি এসেছে আজ কল্যাণী স্টেডিয়ামে কারণ মহামারণ স্পোর্টিং এবারে টুর্নামেন্টে এবারে কলকাতা লিগে একটা চমকপ্রদ পারফরমেন্স করেছে এই মুহূর্তে কল্যাণী স্টেডিয়ামের সেই আপনারা বলতে বলতে মহামারণ স্পোর্টিং মোহাম্মদ স্পোর্টিং তাদের প্রথম একাদশ তাদের প্রথম একাদশ আজ যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন গোলে বিয়াকা দলের বাকি দশজন হলেন জুডিকা ডেটল ইরশাদ আদিঙ্গা রেমসাঙ্গা তন্ময় ঘোষ আঙ্গুসানা বিকাশ ডেভিড এবং অভিজিৎ এই ডেভিডের কথা কিন্তু বারে বারে বলতে হবে চার চার দুই ফরমেশনে কিন্তু আজকে দল সাজিয়েছেন চেয়ারনিসফ এই যার কথা বলছিলাম ডেভিড ডেভিড এই মুহূর্তে দু হাজার এক সাল বন অর্থাৎ বাইশ বছর বয়স মার্কেট ভ্যালু এই মুহূর্তে ভারতীয় ফুটবলে ষাট লাখ ষাট লাখ টাকা অর্থের পরিমাণে মণিপুরের ছেলে এর আগে কিন্তু আইজল এফ সির হয়ে একটা ভারতীয় ফুটবলে যথেষ্ট ডাক খেলেছেন এই মুহূর্তে পরিবর্তন তালিকায় রয়েছেন স্যামুয়েল দ্বীপ উইলিয়াম করণদ্বীপ ডেনজিল গণেশ বরুপ বেসরা শেখ ফৈয়াজ বামিয়া সৈয়দ এবং অবশ্যই দ্বীপ বিশ্বাস এবং উইলিয়াম বামিয়া সামাদ আজকের ম্যাচ অফিসিয়াল প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে সহকারী রেফারি উজ্জ্বল হালদার এবং ননীগোপাল সাহা চতুর্থ রেফারি তন্ময়ধর ম্যাচ কমিশনার সুব্রত দাস মানুষদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিবর্তন কিন্তু মোহাম্মদ স্পোর্টিং এর কোচেন সব নিয়েছেন তিনি আজকে স্টপারে ইরশাদকে জুড়ে দিয়েছেন টেটলের সাথে এই ইরশাদ কিন্তু প্রথম ম্যাচ খেলবে চলতি মরুসমে মহাবাদান স্পোর্টিংয়ের হয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাচ কমিশনার সুব্রত দাস তার সাথে আজকে রেফারি প্রাঞ্জল খেলোয়াড়দের নিয়ে মাঠে প্রবেশ করছে ফেয়ার প্লেয়ার সেই বড় ব্যানার চারটে খুদে খেলোয়াড় সেটাকে বহন করে মাঠে নিয়ে আসছে প্রতি ম্যাচেই আমরা এটা লক্ষ্য করি এবারে লিগের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য সেটা যেটা আমরা সব সময় বলি যে বিদেশিহীন ফুটবল হচ্ছে এবং বিদেশিহীন ফুটবল হলেও এবারে কিন্তু গোলের সংখ্যা কোনো অংশ কমেনি তুমি ডেভিডের কথা বলছিলে মোহাম্মদ স্পোর্টিংয়ের এগারোটা গোল করে ফেলেছে ছেলেটি অত্যন্ত দক্ষ একজন ফুটবলার কলকাতার লিগে দারুণভাবে কিন্তু নিজেকে মেলে ধরেছেন আরেকজন মোহাম্মদ মোহনবাগানে যাকে আমরা যে মাঠে পাচ্ছি না সোয়েল ভাট জম্মু কাশ্মীরের খেলোয়াড় 
সেও কিন্তু আমাদের নজর কেড়েছে যেহেতু ভারতীয় দলের হয়ে তিনি প্রতিনিধিত্ব করতে গেছেন তাই তাকে বাদ রেখে আজকে দল গঠন করা হয়েছে দু দলেই কিন্তু বেশ কিছু প্রতিবাদর খেলোয়াড় রয়েছে একটা ভারী সুন্দর পরিবেশে এই মুহূর্তে কল্যাণী স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলেছে চলতি মরুসুমে কলকাতার লিগে চলতি মরুসুমের প্রথম ডার্বি মাহমাডান স্পোর্টিংয়ের সাথে মোহন বাগান একদমই এই মুহূর্তে মোহন বাগান তাদের শিব পরিচিত সবুজ পড়ুন জার্সিতে আজ মাঠে নেমেছেন অন্যদিকে মহাপাটান স্পোর্টিং তাদের সেই সাদা কালো জার্সিতে আজ মাঠ দাপাবে কল্যাণীর মোহন বাগান এবং মহামাটান দুটো ক্লাবেরই কিন্তু শতাব্দী প্রাচীন তাদের ঐতিহ্য দুটো ক্লাবই কিন্তু কলকাতা লিগে তাদের নিজস্ব ওই সক্রিয়তা বজায় রেখেছে এবং পারফরমেন্সের দিক দিয়ে মোহন বাগান অবশ্য খেতাব জয়ের দিক দিয়ে কলকাতা লিগে বেশ কিছুটা এগিয়ে ইতিমধ্যে মোহন বাগান ক্লাব তারা কিন্তু তিরিশ বার এই কলকাতা লিগ খেতাব তাদের ঘরে তুলেছে উনিশশো উনচল্লিশ সালে তারা প্রথমবার কলকাতা লিগ জয় করে অর্থাৎ প্রাক স্বাধীনতা পর্বে মোহন বাগানের এই লিগ জয় অত্যন্ত তাৎপর্যের অন্যদিকে দু হাজার আঠেরোয় তারা শেষবারের মতো এই কলকাতা লিগ খেতাব তাদের ঘরে তোলে অন্যদিকে মহামেডান স্পোর্টিং আঠেরোশো একানব্বই সাল অর্থাৎ মোহন বাগানের এই মুহূর্তে কিন্তু পর্দায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই সব প্যানেদের মোহন বাগান এবং মহামেডান তারা তাদের নিজেদের বক্তব্য ব্যানারে এবং পেস্টুনে লিখে নিয়ে এসছেন এবং ইন স্পোর্টসের ক্যামেরা যখন তাদের দিকে ফোকাস হচ্ছে তখন তারা তাই সেই তাদের বক্তব্য তাদের ব্যানার মিলে হচ্ছেন যে কথা বলছিলাম আঠেরোশো উননব্বইতে পথ চলা শুরু মোহন বাগানের এবং আঠেরোশো একানব্বইতে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের মহামেডান স্পোর্টিং তারা কিন্তু কলকাতা জয়ের কলকাতা লিগ খেতাব জয়ের দিকে মোহন বাগানের থেকে অনেক পাঁচ সাল আগে এগিয়ে রয়েছেন উনিশশো সালে তারা প্রথম লিগ খেতাব জয় করেন এবং তেরো বার তারা তারাও বার তারা এই খেতাব ঘরে তুলেছেন এবং রানার্স হয়েছেন নবার অর্থাৎ এবারে মোহন বাগান এবং মহামেডান কলকাতা লিগ জয় দুটো দলে কিন্তু সমান পাল্লায় সমান তালে একে অন্যের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে ব্যাচ রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় টস করে টস করে নিলেন টসে জয় লাভ করেছেন মোহন বাগান তারা সাইড নেবে না সেন্টার নেবে সেটা এখন সময় বলতে মানুষদা প্রাঞ্জল আজকে খেলা পরিচালনা করবেন এই প্রাঞ্জল আগামী বিশ্বকাপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন ভিএআর যেটা নতুন সিস্টেম চালু হয়েছে সেই পরীক্ষাটাতে পাস করতে পারলেই ওকে কিন্তু আমরা দেখতে পাবো আরও বড় জায়গায় আজকের ম্যাচ মোহনবাগানের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এই অর্থে এই মুহূর্তে মোহনবাগানের সংগ্রহ তেইশ পয়েন্ট মোহনবাগানকে কোয়ালিফাই করতে হলে অবশ্যই চব্বিশকে টোপকে যেতে হবে চব্বিশ পয়েন্টে রয়েছে কালীঘাট মিলন সংঘ মহাবাডান স্পোর্টিং ইতিমধ্যেই গ্রুপে টপে চলে এসেছে তাদের সংগ্রহ আঠাশ পয়েন্ট তারা মরসুমের শেষ ম্যাচ খেলছে গ্রুপের গ্রুপের শেষ ম্যাচ কলকাতার লিগের আজকে যদি তারা জয় পায় তারা একত্রিশ পয়েন্টের লিগ শেষ করবে সেক্ষেত্রে একটা সুবিধাজনক জায়গায় কিন্তু তারা থাকবে আর মোহনবাগানকে যদি জয় তুলে নিতে হয় তাহলে কিন্তু মোহনবাগান একটা ভালো জায়গায় পৌঁছবে তারা চলে যাবে ছাব্বিশ পয়েন্টে অর্থাৎ ডায়মন্ড বা ফুটবল ক্লাবের সাথে তাদের সংগ্রহ একই জায়গায় এসে যাবে শেষ ম্যাচ খেলা হবে গত সামনে রোববার মোহন বাগান খেলবে ডায়মন্ড ফুটবল ক্লাবের সাথে তাদের মাঠে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই ম্যাচের উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে একেবারে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ বলতে বলতে রেফারির বাসি শুরু হয়ে গেল মহারণ মোহন বাগান ডান দিক থেকে বাঁদিকে সবুজ বেরু জার্সি পরিহিত আক্রমণ শোনাচ্ছে এবং সাদা কালো জার্সি পরিহিত মহারাণ স্পোর্টিং বাঁদিক থেকে ডান দিকে এই মুহূর্তে ওই ফার দিন বল নিয়ে এগোনোর চেষ্টায় নিজেদের মধ্যে রবি রানা সেখান থেকে কিয়ান আবার রবি রানা আসলে নিজেদের মধ্যে একাধিক পাস খেলে প্রাথমিক সময়টা নিজেদের মধ্যে নিজেদের খানিটা গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় দুটো দলই কিন্তু প্রথম কয়েক মিনিট অন্তত খেলার তারা প্রতিপক্ষকে মেপে নেওয়ার চেষ্টা করবে বলতে বলতে কিন্তু ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমে গেছে মানুষরা সকাল থেকেই আজ বৃষ্টি পড়ছে এবং এই মুহূর্তে এই বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্রচুর সমর্থক সেটা সবুজ বেরোন হতে পারেন তারা সাদা কালো সমর্থন সমর্থক হতে পারেন কিন্তু কল্যাণী স্টেডিয়ামে এই মুহূর্তে ভিড় উপচে পড়ার আশঙ্কা এই মুহূর্তে গ্যালারির একটা অংশ দেখা যাচ্ছে বলতে বলতে বল চলে এসছে এই মোহন বাগান বক্সে সেখান থেকে বল ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে বল চলে এসছে মহামেডানের অর্ধে মহামেডানের ওই আদিঙ্গা কিন্তু সেখানে বল কেড়ে নিয়েছেন ভিয়ান মণিপুরের ছেলে ভিয়ান সেখান থেকে ফারদিন আক্রমণ সারানোর লক্ষ্যে মোহন বাগান ব্যাকপাস সেখান থেকে বল চলে এসছে কিয়ানের কাছে কিয়ান থেকে আবার রবি রানা রবি রানা থেকে ফারদিন সুন্দর পাস সামনের দিকে কিন্তু সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেল তাই তো মানুষদা 
হ্যাঁ আসলে মাঝখান থেকে দুজন খেলোয়াড়ের মাঝখানে বলটা যে জায়গাটা রেখেছিল ঠিক মতো রাখা হয়নি তবে দুটো দল কিন্তু প্রথম থেকে গতিটাকে নির্ভর করে আক্রমণ শোনাবার চেষ্টা করছে এই ছেলেটার ওপর নজর থাকবে রাংসাঙা অত্যন্ত দক্ষ ফুটবলার দু হাজার ষোলো সালে এই কল্যাণী স্টেডিয়ামে মোহাম্মদ স্পোর্টিং এক শূন্য গোলে হারিয়ে দিয়েছিল কিন্তু এই মোহন বাগানকে টোরুজের গোলে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কল্যাণী স্টেডিয়াম দু হাজার সতেরোতে এই কল্যাণী স্টেডিয়ামে দুই এক গোলে মোহন বাগান হারিয়ে দেয় মোহাম্মদ স্পোর্টিংয়ে সেক্ষেত্রে গোল করেছিল আজার উদ্দিন দুটো মোহন বাগানের ওকে শেখ ফয়াজ মোহামাডানের হয়ে এগিয়ে দিয়েছিল মোহামাডানকে দু হাজার আঠেরোতে কিন্তু মোহাম্মদ স্পোর্টিং দুই এক গোলে আবার পরাজিত হয় মোহন বাগানের কাছে কিন্তু দু হাজার উনিশে মোহন বাগান কিন্তু পরাজিত হয়েছিল মোহাম্মদ স্পোর্টিংয়ের কাছে তিন দুই গোলে আক্রমণ করার লক্ষ্যে প্রতি হচ্ছে তার আগেই রেফারি প্রাঞ্জলের বাসি অফসাইডের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিল মোহন বাগানের খেলোয়াড়েরা আজকে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা বলছিলাম ইরশাদকে রাখা হয়েছে ইরশাদ এসছে স্টপারের ডেটলের সহযোগী হিসাবে এই ইরশাদ কিন্তু ইস্টবঙ্গলেও খেলে গেছে এবং কেরালার ছেলে ইরশাদ ইরশাদের পাই বল ছিল সেখান থেকে ডান দিকে জুটিকা রাইট ফুল প্যাক জুটিকা থেকে ইরশাদ এরশাদ থেকে ডেটল মোহাম্মদ স্পোর্টিং আক্রমণে একেবারে বাঁদিকে আডিঙ্গা দলনায়ক আজকে আডিঙ্গা বিকাশ বিকাশ এই ছেলেটিও কিন্তু এবছর খুব ভালো ফুটবল উপহার দিয়েছে আমাদের বড় ম্যাচেই তো খেলোয়াড়দের কোয়ালিটিটা যাচাই হয় সবাই তাকিয়ে থাকে এই বড় ম্যাচগুলোতে চাপ দিয়ে কিভাবে ছেলেরা খেলতে পারে সেটাই হচ্ছে দেখার এরশাদ সামনের দিকে থ্রু বল জুটিকা সেই বলকে ক্লিয়ার করে দেওয়া ফার্দিং ধরার আগে ওকে যেভাবে একেবারে বলের কাছাকাছি চলে আসছে মোহাম্মদ স্পোর্টিং এর খেলোয়াড়েরা পারাদীপ এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে বোঝা যায় একটা দল কতটা আজকের ম্যাচটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছে একদমই মরিয়া ভাব কিন্তু দুটো দলই রয়েছে কারণ মোহনবাগান তাদের যেমন সুপার সিক্সে যেতে তাদের টপকে যেতে হবে চব্বিশ পয়েন্টের সীমারেখা অন্যদিকে মোহাম্মদান স্পোর্টিং তারা কোয়ালিফাই করে যেতে পারে মানুষ দা কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে সুপার সিক্সে গ্রুপ পর্যায়ের এই ম্যাচের পয়েন্ট কিন্তু ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে অর্থাৎ মোহাম্মদান স্পোর্টিং তারা হয়তো সুপার সিক্সে কোয়ালিফাই করে গেছে যোগ্যতমান পেরিয়ে গেছে এই বৃষ্টির মধ্যেও সমর্থকরা যা হয় সবুজ মেরুন না হয় সাদা কালো যেই রঙই হোক তারা কিন্তু নিজেদের দলকে উদ্বুদ্ধ করতে কোথাও পিছিয়ে নেই জীবনের রং সবুজ মেরুন সেই সমর্থকরা এসছেন মেরিনার্সরা এসছেন এবং অন্যদিকে যান যান মোহাম্মদান তারাও কিন্তু সমান তালে পাল্লা দিচ্ছেন পাল্লা দিচ্ছেন মোহাম্মান মোহন বাগানের ফুটবলাররা মোহাম্মদানের সঙ্গে যে কথা বলছিলাম সুপার সিক্সে এই পয়েন্টটা ক্যারি ফারায়ার হবে ফলে মোহাম্মদান স্পোর্টিং তারাও চাইবে সুপার সিক্সে খানিকটা অ্যাডভান্টেজ অবস্থায় নামতে বলতে বলতে লম্বা বল বল চলে এসছে ওই গোলরক্ষক বিয়াকার কাছে বিয়াকা দেখছেন কাকে দেবেন জুডিকা ডান প্রান্ত ধরে এগোচ্ছেন সামনের দিকে বল ঠেলে দিয়েছেন রয়েছেন রেমসাঙ্গা রেমসাঙ্গার কথা মানুষ একটু আগেও বলছিলেন রেমসাঙ্গা সেখান থেকে ডেটল সামনের দিকে পাস কিন্তু ভুল পাস হয়ে গেল মানুষ দেয় ক্ষেত্রে বল চলে গেল মোহন বাগান ফুটবলারদের নিয়ন্ত্রণে সেখান থেকে আবারও বল কেড়ে নিয়েছেন ওই মোহাম্মদানের নিরানব্বই নম্বর ওই তন্ময় তন্ময় থেকে বল কেড়ে নিয়েছেন ওখানে দশ নম্বর জার্সিদারি টাইসন টাইসনের সঙ্গে বল কাড়াকাড়ি লড়াই কিন্তু ওখানে সামান্য যেভাবে বলটা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেছিলেন ওই তন্ময় সেটা কিন্তু বিধিসম্মত হয়নি তাই তো মোহন বাগানের ফ্রি কিক ডান দিক থেকে শর্ট নেবেন রোহেন পিয়ারলেস ম্যাচে হেড করে একটা খুব ভালো গোল করেছিলেন রোহেন সেখান থেকে দীপেন্দ্র গোলরক্ষক জাহিদ লম্বা শট সবে মাত্র খেলা শুরু হয়েছে এখনো পর্যন্ত কোনো গোল হয়নি তবে দু দলই কিন্তু ওপেন ফুটবল খেলার চেষ্টা করছে অ্যাঙ্গেও তন্ময় আডিঙ্গা লেট ফুল ব্যাক মোহাম্মদ স্পোর্টিং এর দলনায়ক আজকে অ্যাঙ্গেও আডিঙ্গা নর্থ ইস্টের বেশ কিছু খেলোয়াড় কিন্তু দু দলেই রয়েছে অ্যাডিঙ্গা তাকে দেখতে পাচ্ছেন আজ যে দলনায়ক মোহাম্মদ স্পোর্টিং এর বাড়তি দায়িত্ব রয়েছে আডিঙ্গার ওপর মণিপুর মিজোরাম এই দুটো জায়গা থেকে অনেক খেলোয়াড় এসেছে এবার কলকাতা দলগুলোতে এরশাদ কেরালার ছেলে 
Dettol. I think that. Manas putting it up to him. It's a good day. Agaro Meche. Atas point pay. A group of Shisha Roche Mamanas putting. Mamanas putting to the mass take a joy to the Paretali. A three point near Tara. Group of Jer Kalashes Kodwe. Second the Super Six. Tadir Kinto. Obustanta. On a tape hollow tag. Spangal. Opportunity. A Giroche. Group top Kore. Vikash. Angio. Mamanas putting a Rakamon. Kintuna. Walcho Legalo by it. Throw in. Mavana's putting it on the ground. In this time, the Jeevabe Subuj Berun and Shada Kalo Samurtha are Kolkata Stadium and Gallery Puri. So, this is the Nishan Day Kolkata Footballer Multhan. Kolkata Football is not the only thing. But the only thing is that Kolkata League Gulu Hoa, the Stanio Podjaib Tournament Gulu Hoa, is the only thing that 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 is the कोलकाता फुटबॉल के जनों कारण मध्य दे आज लालीगार फुटबॉल करता देशों के बुरी थोक बोलते चें मुख्यमंत्री मामूता बंदोबस्ता एवं ताशों के रोए चें मुहून बागने में मोहब्बतन अर्थात कोल्डानी स्टेडियम में आज के जेडुटी दौल आमने सामने हुए चें मुख्यमंत्री हुए चें तादेव लाभ करता रा मनस्ता असले डेवलपमेंट, फुटबॉल डेवलपमेंट है जो नहीं मुकी बाबे वोड़ा यातो उन्नति करे चें, जाते सिर्फ पुरी कठम मुकोत दिखते के कोनो सुविधा पाया जाए, आक्रमणे मोहन बगान, बियान, बैकपास, रोहन, सिबाजी थोए, ओबीशेक, आक्रमणे जब अच्छे स्टक होचे, सामने दिखे थ्रू बॉल, किंतु ठीक जाएगा जेटा हमारे भालो लग जे, खूब काचे काचे खेलवाट थक जे, खूब एक तरफ जी रूम किंतु मोन बगाने खेलवाट आ जाते ना पाए, तार चेष्टा तारा कोच जे, आक्रमण जब चेष्टा, बाधा प्राप्तो, दिपेंदो, शिवाजीत, चुप्पत करे वाल पास के ले फर्ते हैं, समझे ते के थ्रू बॉल, दुबा चेष्टा किंतु ना फाउले � शंकु तो कारण है ये पड़ी प्रांजल बैना जे फ्रीकी के निर्देश दिए चेन मोहन बागाने ओनु कुले नौ इतने के दस मिनट इतने के खेला गोड़ी है चले चे एकोनो पोज़िशन तो ये खेला एकोनो गोल है नहीं खेला फला फाल मोहन बागान सुपर जैन शुन्नो मावना स्पोर्टिंग क्लब शुन्नो तन्मौ शिकंते के बादी के बॉल ठेल विपक्ष में बाहर बार पड़े चलने वंग मैच रेफरी प्रांजल बंदोबस्त है कि नहीं बॉलर खूब काचा काची चलें इकते अपारे इमुते मोहम्मदन स्पोर्टिंग तारा किधर चार चार टी फाउल करे फिर लेचन मोहन बागाम तारा एक नो एक हित तो तादर पीछे रोज़ तारा एक नो खाता खोले नहीं फाउले बोलते � चैलेंज तो छुड़े देवे पति बोके तरफ तके एक तो ये बॉल किन्तु चलेगा जब पाँच छुड़े काउंटी करूँ कुड़े मानुष दा थोइन कुछ संभव तो दुटो दौल दुटो दौली किन्तु ओपन फुटबॉल खेल चें जब उन जेटा मानुष दा बार-बार कुड़े बोल चें जब पत्थर मिनट तके दुटो दौल पासेर फुल ही छुट्टा � एक टी, शेही माठे, आज के पाकी ये मैच, पाकी ये आशी मिनट, शेही आशी मिनटे दो दौले जे फुटबॉलर रा, शेटा होते पड़े वियन रा होते पड़े, शेटा फर्दीन होते पड़े, शेटा तन्माय होते पड़े, शेटा डेविड होते पड़े, तारा आल्पोना काट बीन, तारा दर्शक देर मुंजाए करने बीन, शेटा खूब उहुत प्रेतो, एवं � शंघाई तो कारो नहीं रे पर फ्री किकेट निर्देश दिए चें गोल रॉक को जाहिर तार खेलवाते किचुनी निर्देश दिए चें मानो पाची गोड़े तुले चें मोहन बगाने खेलवाड़े रा उच्च गोड़े पारा नो बॉल क्लियरेंस चाप पड़ा बच चिस्टा कोचे रेफरी पाशी कारो रेफरी खाए बॉल दी लेगी की चिलो एडवांटेज होएगी चिलो ताज जोड़ना 
মহান স্পোর্টিং এর তাই তিনি খেলা বন্ধ করে ড্রপ দিয়ে আবার খেলা শুরু করেছেন জয় হিন্দ বাদিকে বাসফর রাজ বাসফর কল্যাণী ছেলে এই রাজ বাসফর ইউনাইটেড স্পোর্টস থেকে তার উত্থান লম্বা শট ডিপেন্ডর হেডব্যাক টেটলে টাইসন সিং টাইসন মূলত বাপায়ের খেলোয়াড় কিন্তু ডান দিকেই তিনি খেলে আবার রেফারির বাসি কার্ড হবে হ্যাঁ যেভাবে ট্যাকেলটি হয়েছে ঠিক হয়নি এক্ষেত্রে দীপেন্দু বিশ্বাস হ্যাঁ তিনি কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তই দিয়েছেন ফুটবল লাইনে আছে বুটের তলার অংশ কোনো সময় কিন্তু শো করা যাবে না এক্ষেত্রে স্ট্যাম্পিং যেটাকে আমরা বলি আঘাত পেয়েছেন বিকাশ দেখুন কিভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল যেভাবে পাঠি দিয়েছিলেন দীপেন্দু সেটা ঠিক ছিল না সঙ্গত কারণেই কিন্তু রেফারি হলুদ কার দেখিয়েছেন দীপেন্দু বিশ্বাস দীপেন্দু বিশ্বাস কনফার্মেশন তাকে ইয়েলো কার্ড দেখানো হয়েছে যেভাবে তিনি ট্যাকেলটি করেছেন সেটা বিধিসম্মত ছিল না দীপেন্দু বিশ্বাস মোহন বাগানের স্টপার ব্যাক সুপার জয়েন্ট মোহন বাগান সুপার জয়েন্টের স্টপার ব্যাক অপরদিকে আরেকজন দীপেন্দু বিশ্বাস আছেন যিনি মোহন বাগান ক্লাবের ফুটবল সচিব তিনি মাঠে রয়েছেন অনেক গোল করেছেন এবং এই মুহূর্তে মহামানা স্পোর্টিং টিমটি চেন্নাই সুপের সাথে তিনি কিন্তু দেখভাল করছেন দুটি দলের জার্সিতেই দীপেন্দুর পারফরমেন্স কিন্তু সত্যি মনে রাখার মতো আজ খুব সম্ভবত চেয়ার হিসাবের সঙ্গে ডাগ আউটও রয়েছেন দীপেন্দু এই মুহূর্তে বাস্তব রায়কে দেখা যাচ্ছে মোহন বাগানের কোচ বাস্তব রায় খানিকটা চিন্তান্বিত কারণ তেরো মিনিট অতিক্রান্ত এখনও কিন্তু বল পজিশনের পরিসংখ্যান না দেখলেও সাদা চোখে যেটা আমাদের লাগছে তাতে কিন্তু মোহাম্মেডান খানিকটা এগিয়ে রয়েছে এক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে পাস খেলে আবারও আক্রমণ সারানোর লক্ষ্যে ডেটল সেখান থেকে ডান দিক বরাবর আদিঙ্গা আদিঙ্গা দিয়ে দিয়েছেন বিকাশকে বা প্রান্ত ধরে আক্রমণ সারানোর লক্ষ্যে মোহাম্মেডান স্পোর্টিং বক্সের মাঝখানে বল দিয়েছিলেন কিন্তু ওটা অ্যাওয়ে বল হয়ে গেছে ওখানে ওই এগারো নম্বর আঙ্গুসানা অনেকটা পেছনে পড়ে গেছিলেন এই আঙ্গুসানার কথা বলতে গিয়ে বলতে হয় এই আঙ্গুসানা কিন্তু মণিপুরে ছেলে এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে দীর্ঘ কয়েকটা মরসুম তিনি কাটিয়ে গেছেন ইস্টবেঙ্গলে ট্রাউ এফসি থেকে উঠে এসছিলেন এবং পরবর্তীকালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে থ্রু দিয়েই তার কলকাতা ময়দানে অভিষেক অর্থাৎ এই কলকাতা লিগ আঙ্গুসানার কাছে কিন্তু একেবারে অপরিচিত নয় বলতে বলতে বল চলে গেছে পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে থ্রো ইন আমরা কিয়ানকে দেখতে পাচ্ছি পর্দায় এই মুহূর্তে কিয়ান বেশ গত দুটো ম্যাচ ধরে চেষ্টা করছেন কিন্তু গোল তার নামের পাশে নেই অর্থাৎ আজকের ম্যাচে এই কিয়ান নাসেরি তার কিন্তু চেষ্টা থাকবে অন্তত গোলের যে খরা তা চলছে সেই জায়গা থেকে সেই জায়গাটা কাটি ওটা মানে স্যার একজন স্ট্রাইকারের তুমি নিজেও তার তোমার ফুটবল জীবনে ফুটবল ক্যারিয়ারে প্রচুর গোল করেছো একজন স্ট্রাইকার বা ওই আপ ফ্রন্টের ফুটবলার তার যখন গোলের খরা যায় তখন তার কি করা উচিত তার মানসিক অবস্থা কি হয় কিছুটা চাপের মধ্যে থাকে দেখো গোলই হচ্ছে তার কাজ গোল করাই হচ্ছে তার কাজ তখন যে গোল পায় না তখন কিছুটা সে হতাশ হয়ে পড়ে তবে এই জায়গা থেকে কাটাতে গেলে সবার আগে তোমাকে বল পজিশন বলটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা বলটার সাথে আরও টাচ বাড়ানো সবচেয়ে বেশি জরুরি এবং আমার মনে হয় কিয়ান খুব তাড়াতাড়ি গোলের মধ্যে ফিরবে এবং আবার নিজেকে মেলে ধরবে ওর একটা হ্যাট্রিক রয়েছে ওর আবির্ভাব লগ্নে বড় ম্যাচে ইস্ট বেঙ্গলের বিপক্ষে আটচল্লিশ শতাংশ বল পচেশন মোহন বাগান সুপার জয়েন্টের সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ স্পোর্টিংয়ের পাহান্ন যে কথাটা তুমি বলছিলে পাড়াদিন ঠিকই সাদা চোখে আমাদের যেটা মনে হয়েছে আমাদের পরিসংখ্যানও কিন্তু সেইটাকেই কিন্তু মান্যতা দিল সুতরাং এই ফার্স্ট কোয়ার্টারে যতটুকু খেলা হয়েছে তাতে কিন্তু মোহাম্মদ স্পোর্টিং একটু হলো টেক্কা দিয়েছে মোহন বাগানকে বল পজিশন আমরা দেখে নেবো ঘটনাটা কি ঘটেছিল এক্ষেত্রে ওই জুরিকা ফাউল করে ফেলেছিলেন ইতিমধ্যে পনেরো মিনিট অতিক্রান্ত অর্থাৎ ফার্স্ট কোয়ার্টার শেষ হলো কিন্তু ইতিমধ্যে দুটি ফাউল করে ফেলেছেন জুরিকা ম্যাচের এখন অনেকটা সময় বাকি বলতে বলতে মহা বলের নিয়ন্ত্রণ মোহন বাগানের অনুকূলে দীপেন্দু সামনের দিকে বল ভাসিয়ে দিয়েছেন ওখানে বল কাড়াকাড়ির লড়াই কিন্তু বল পেয়ে গেছেন পার দিন কিন্তু ওখানে ম্যাচ রেফারি প্রাঞ্জল তিনি ফাউল দিয়েছেন মোহাম্মেডানের বিপক্ষে ওখানে ঘটনাটা কি ঘটেছিল আমরা দেখে নেবো আদিঙ্গা পিছন থেকে যেভাবে ওই অভিষেককে ধাক্কা দিয়েছিলেন সেটা কিন্তু বিধিসম্মত হয়নি ছটি ফাউল কিন্তু ইতিমধ্যে করে ফেলেছে মোহাম্মেডানের ফুটবলাররা অন্যদিকে মোহন বাগানের ফুটবলাররা করেছেন দুটি ফাউল ওখানে অভিষেক ভাসিয়েছেন বল সামনের দিকে কিন্তু না ঠিক সময় এগিয়ে এসে ওই 
দিয়াকা বলটি নিজের তালুবন্দি করে নিয়েছেন এক্ষেত্রে পাল্টা আক্রমণে ওঠার চেষ্টায় মোহাম্মদান স্পোর্টিং ওখানে রয়েছেন ওই উনত্রিশ নম্বর জার্সিদারি রেম সাঙ্গা রেম সাঙ্গার কথা মানুষরা বলছিলেন বারে বারে সেখান থেকে চলে এসছে ষোলো নম্বর জার্সিদারি ইরশাদ আজকে প্রথম খেলছেন ওই ডেরোল ডিটলের সঙ্গে জুড়ি ভেদে অর্থাৎ এই ইরশাদের দিকে আমাদের কিন্তু নজর থাকবে বলতে বলতে আবারও ব্যাক পাস ডিটলের চলে এসছে বল বিয়াকার কাছে বিয়াকার লম্বা করে বল ভাসিয়ে দিয়েছেন এক্ষেত্রে কিন্তু বল খানিকটা লক্ষ্যচ্যুত হলো কিন্তু ওখানে ম্যাচ রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাঞ্জল মুখে বাসি আঁকে নিয়ে মাঠে নামা মানে আমাদের কিন্তু বাইশ জন না তেইশ জনের দিকে নজর রাখা তাই তো তাই মানুষদা খুব ভালো ম্যাচটাকে পরিচালনা করে আমরা চেন্নিসবকে দেখতে পাচ্ছি চেন্নিসব নজর রেখেছেন খেলার দিকে তবে যেভাবে ট্যাকেলটি করা হয়েছে সেটা ঠিক বিধিসম্মত ছিল না আমরা আরেকবার দেখে নেব বলটি যখন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন যেভাবে পার্থিবকে বাধা দেওয়া হয়েছে সেই বাধাটা কিন্তু বিধিসম্মত ছিল না ফ্রি ক্রিকেট নির্দেশ দিয়েছেন রেফারি প্রাঞ্জল কল্যাণী স্টেডিয়ামে গড়িয়ে চলেছে এখনও পর্যন্ত যারা ইন স্পোর্টস ডট টিভি অ্যাপটা সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে বলবো আপনারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে নিন কারণ সুপার সিক্সের খেলা কিন্তু শুরু হয়ে যাবে দূর থেকে শট সরাসরি গোলরক্ষক বিয়াকার কাছে কোনো বিপদ কিন্তু ঘটেনি বিয়াকা দূর থেকে শটটি নিয়েছিলেন ওই দলনায়ক অভিষেক দেখুন কীভাবে আচমকা বলটি পাওয়ার পরেই শটটি নিয়েছিলেন যেখান থেকে গোলরক্ষক পিয়াকা কিন্তু তৎপর ছিলেন ঠিক জায়গায় মতো ঠিক জায়গায় থেকে বলটিকে তালু বন্দি করেছেন অভিষেক দলনায়ক মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জুটিকা রেনসান ডান দিক থেকে খেলে ছেলেটি কিন্তু মূলত পাম্পারটাকে বেশি ব্যবহার করে ইরশাদ গোকুল্লাবেও খেলেছে পাঞ্জাব মিনার বাতও ফুটবল খেলেছে ইস্ট বেঙ্গলে খেলেছে এই ছেলেটি তাই চেন্নিসব আজকের ম্যাচে দীপুর জায়গায় তাকেই দলে রেখেছেন অভিষেক ফাঁকা জায়গা ফারদিন দেখা যাক ফারদিন কি করেন গতি বাড়াচ্ছেন ফারদিন ডান পায়ে শট কিন্তু কোথায় শট নিলেন ঠিক মতো শটটি নিতে পারলেন না বল চলে গেল বাইরে ফারদিনের একটা চোরা কুর্তি আছে দেখুন কিভাবে ডান পায়ে বলটি রেখেছিলেন ডান পা বাপা করে যখন আউটসাইড দশটি করেছিলেন কিন্তু শটটি নেবার ক্ষেত্রে খুব একটা কিন্তু দক্ষতা দেখাতে পারেননি বল চলে গেছিল বাইরে অনেক অনেক দর্শক সমাগম ঘটেছে খেলা যত এগোচ্ছে দর্শক সংখ্যাও কিন্তু বাড়ছে আসলে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসছেন এবং ওয়েদারটাও আজকে খুব একটা বেশি মানে অনুকূল নয় তবুও সব কিছুকে জয় করে ফুটবল প্রেমীরা কিন্তু কল্যাণী স্টেডিয়ামে ভিড় করেছেন আর এই মাঠটার জন্য যার প্রশংসা প্রাপ্য সেই নীলিমেশ রায়চৌধুরীর কথা বলতে হবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এই কল্যাণী পৌরসভার যিনি চেয়ারম্যান কল নীলিমেশ দা তিনি কিন্তু সারাক্ষণ মাঠটার দিকে কিন্তু নজর রাখেন তাই এই মাঠে খেলতে কলকাতা সব দল চায় সামনের দিকে এর সাথে বাড়ানো বল সেখান থেকে রেমসাঙ্গা আউটসাইড দশটা ভারী সুন্দর করেন টান পায় সেন্টার এবং গোল গোল করে ফেললেন সেই ডেভিড রেমসাঙ্গা ডেভিডের জুড়ি এবার কিন্তু কলকাতার ময়দানে একটা ত্রাসের সঞ্চার করেছে বারো নম্বর গোলটি করে ফেললেন আজকের এই ডেভিড যেভাবে ডান দিক থেকে আউটসাইড দশটি করেছিল এবং তারপরে যে সময়টাতে পাঁচটি বাড়িয়েছিল সেটি কিন্তু তারিফ করার মতো আজকের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মোহনবাগান পিছিয়ে পড়ল মোহাম্মদ স্পোর্টিংয়ের কাছে শূন্য এক গোলে গোলটি করার ক্ষেত্রে কিন্তু দারুণ দক্ষতা দেখিয়েছেন অবশ্যই বলতে হবে প্রথমে রেনসাঙ্গা দেখুন কীভাবে করেছিলেন আউটসাইড দশটি করছে কোন জায়গাতে গোলরক্ষক ঠিক জায়গায় বুঝতে পারেননি রবি সানা কিন্তু ঠিক সময় টাস্টি করে দিয়েছিলেন ওই ডেভিড বলটি কিন্তু চলে গেছিল গোলের মধ্যে পারাদীপ এই রেমসাঙ্গার যে দশটা করে ভেতরে ঢুকে পড়া এবং তারপর এখানে ক্ষেত্রেও আমার ধারণা ওই গোলরক্ষক গোলরক্ষক জাহিদ তিনি বলটা যদি মানে বলটা কোনোভাবে তার সাম চোখের সামনে কোনো ফুটবলার আড়াল করে ফেলেছিলেন যে কারণে বলটার গতিপথ ঠিক মতো তিনি খেয়াল করতে পারেননি এবং সেই জায়গাটাই কিন্তু গোল এই যে ব্লু ফলস যেটা বা পিছিয়ে পড়ার 
কারণটা বা ফ্যাক্টরটা বলতে বলা যেতে পারে এক্ষেত্রে পারাদীপ একটা বড় ব্যাপার গোলরক্ষক সবচেয়ে বড় ভুল করেছে ও যখন বলটা নিতে এসেছে দেখবে দুটো পায়ের মাঝখানে ফাঁক আছে বলটা কিন্তু দুটো পায়ের ফাঁক দিয়ে চলে গেছে আমি বড় বড় গোলরক্ষকদের সবসময় দেখি তারা পা দুটোকে ক্রস রাখে যখন কোনো বলকে ধরতে এই ধরনের বলের ক্ষেত্রে অনেক সময় কিন্তু বলটাকে ধরতে গেলে তোমাকে ওটা রাখতে হবে খুব ভুল করে ফেলেছে তার ফলে কনফার্মেশান ডেভিডের করা গোলে এগিয়ে রয়েছে মোহাম্মদ স্পোর্টিং আছে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাই যখন মাইনাসটা এসছিল ও যখন পার্টিকে লাগিয়েছে তখন ওই যে ভাগটা থাকাতে বলটা কিন্তু জালে জড়িয়ে গেছে কিছু করার ছিল না কেউ কিছু বুঝতে পারেনি তবে আমি প্রশংসা করব রেমসাঙা একটা উইঙ্গারে যে কাজটি করা উচিত সে কিন্তু সেটাই করেছে প্রথমে ইনসাইডে ঝুঁক ঝুঁক ঝুঁকেছে তারপরে আউটসাইড দশটা এত শার্প করেছে এত দ্রুততার সাথে করেছে তার ফলে সেই ব্যাগটা কিন্তু ঠিক জায়গায় দাঁড়াতে পারেনি এক্ষেত্রে ব্যাগ ফুটে পড়ে গেছিলেন রোহি বাহাদুর রানা এবং তার মাইনাস এবং ডেভিড খুব ভালো ফলো করেছিল বলটাকে জালে জড়িয়ে দিয়েছে এগিয়ে গেছে মোহাম্মদ স্পোর্টিং এক শূন্য গোলে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কল্যাণী স্টেডিয়ামে এ খেলারই সরাসরি সম্প্রচার আপনাদের কাছে আসছে ইন স্পোর্টস ডট টিভিতে দেখতে দেখতে ম্যাচের বয়স কিন্তু বাইশ মিনিট অতিক্রান্ত ম্যাচের স্কোর লাইন এই মুহূর্তে মোহাম্মদ স্পোর্টিং এক মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস শূন্য এই আপনারা শুনছিলেন গোলের বিবরণী মানুষদা একদম ছবির মতো করে ব্যাখ্যা করে দিলেন কিভাবে গোলটা ঘটেছিল এবং রেমসাঙ্গার প্রশংসা অবশ্যই প্রাপ্য কিন্তু একই সঙ্গে বলতে হবে গোলরক্ষক জাহিদ তারও কিন্তু কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে ত্রুটি ছিল এক্ষেত্রে আবারও বক্সের মাঝখানে ডিফেন্স চেরা পাস দেখা যাক আবারও সেই ডেভিড ব্যাক পাস না এক্ষেত্রে কিন্তু গোল লাইন থেকে বলটি ফেরও তেল আরও একবার কিন্তু একটা সুযোগ চলে এসেছিল এক্ষেত্রে ওই বিকাশ তিনি শট নিয়েছিলেন কিন্তু গোল লাইন থেকে আমরা দেখে নেব ঘটনাটা কি ঘটেছিল দেখুন সুন্দরভাবে বলটি ধরে সময় নিয়ে যে পাসটি করেছিলেন সেটি কিন্তু গোলে ঢোকার মুখে ওই রাজ বাসফোর তিনি কোনো ক্রমে কিন্তু বলটি ফিরিয়ে দিলেন না হলে কিন্তু স্কোর লাইন আবারও পরিবর্তন হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল মানুষদা কোনো রকমে না ডেসপারেট ক্লিয়ারেন্স ও যদি ওই জায়গায় না যেত গোল এবং এত সুন্দর বলটি রেখেছিল ডেভিড তার প্রশংসা করতে হবে দেখো মোহাম্মদ স্পোর্টিং যেভাবে খেলছে দুটো তিনটে টাস্টে পাশে একেবারে আক্রমণটা এমনভাবে তুলে আনছে সেটা কিন্তু তারিফ করার মতো এবং ডিফেন্সের লোকগুলোকে এই যে নিজের গোলের দিকে ফেস করে বলটিকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া এবং সেই রিটার্ন বলটাকে শর্ট মারা এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ মোহাম্মদ স্পোর্টিং যোগ্য দল হিসাবেই কিন্তু আজকের এই ম্যাচে এখনও পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে যে ফুটবলটা ওরা খেলছে আক্রমণভাগের যে বৈচিত্র্য খেলোয়াড়দের যে দক্ষতা তাতে কিন্তু বারবার প্রতিদস্ত হচ্ছে মোহনবাগানের রক্ষণবাগের খেলোয়াড়েরা আবারও মোহাম্মদ স্পোর্টিংয়ের ফুটবলারদের পায় বল বল পেয়ে গেছেন ওই ইরশাদ লম্বা করে বল ভাসিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এক্ষেত্রে জায়গা মধ্যে পড়েনি টাইসান ডান প্রান্ত ধরে আক্রমণ সারানোর লক্ষ্যে মোহনবাগান কিন্তু ওখানে বাধা দিয়েছেন ওই অধিনায়ক সেখান থেকে আবারও বল কেড়ে নিয়েছেন মোহনবাগানের বা প্রান্ত ধরে কিয়ান বক্সের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন কিন্তু এক্ষেত্রে কিয়ান কিন্তু কিয়ানকে পিছন থেকে যেভাবে বাধা দিয়েছিলেন ঝুটিকা ম্যাচ রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় তার নজর এড়ায়নি কোন কী সিদ্ধান্ত নেন আমরা দেখব প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু হলুদ কার্ড বার করে নিয়েছেন এবং কিয়ানকে দেখাচ্ছেন কিয়ানকে দেখাচ্ছেন কিয়ানকে দেখাচ্ছেন আসলে প্লে অ্যাক্টিং এর কথাই তিনি বলেছেন আমরা দেখে নেব চারটে আটটা ফাউল করেছে যেখানে মোহাম্মদ স্পোর্টিং সেখানে মোহন বাগান চারটে ঘটনাটি কি ঘটেছিল আমরা দেখে নেব প্রাঞ্জল খুব দক্ষ রেফারি এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আরও একবার আমরা দেখব থ্রু বলটি আসছিল ঝুঁকছেন কিয়ান পাশে রয়েছেন জুটিকা হ্যাঁ একটুখানি কিন্তু ছিল আমার মনে হয় যে এক্ষেত্রে প্রাঞ্জলের বোধ হয় দৃষ্টিটা পুরোপুরি হয়নি ওই যে পড়ে যাওয়ার একটা কারণ হচ্ছে ওর গতিটাকে টেনে দিয়েছিল জার্সিটা টানার জন্য আমি বুঝতে পারলাম না উনি হয়তো দেখতে পারেননি তবে আমাদের ক্যামেরা ভারি সুন্দরভাবে কিন্তু জিনিসটাকে তুলে ধরেছে এখনও পর্যন্ত খেলার ফলাফল সেই মোহাম্মদ স্পোর্টিং এক মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শূন্য বৃষ্টি চলছে কল্যাণী স্টেডিয়ামে তার মধ্যে গড়িয়ে চলেছে আজকে এই কলকাতার প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগ গ্রুপের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ মোহাম্মদ স্পোর্টিংয়ের সাথে মোহন বাগানের আঠেরোশো একানব্বই সালে যে ক্লাবের জন্ম এবং আঠেরোশো উননব্বই সালে আরও একটি ক্লাবের জন্য আরও একটি সুযোগ এক্ষেত্রে দেখা যাক ইনসাইড আউটসাইড করেছেন পাপায় শর্ট নেবেন কোনো থেকে যে সুযোগ ছিল এবং বল এখনও কিন্তু 
চলে গেল বাইরে একটা সুবর্ণ সুযোগ কিয়ানদের কাছে চলে এসেছিল কিন্তু সেটিকে কাজে লাগাতে পারলো না মোহন বাগানের খেলোয়াড়েরা খুব দ্রুততার সাথে কাজটি করেছিলেন কিন্তু কিয়ান কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি দেখুন কি হয়েছিল ইনসাইড আউটসাইড তারপরে আবার বলটিকে যখন রাখলেন এবং দূর থেকে সে ফিয়ান যখন শর্ট থেকে নিতে গেলেন অ্যাডিঙ্গা তাকে বাধা দিয়েছিলেন বল চলে গেল বাইরে ফলাফল মহারাজ স্পোর্টিং এক মোহন বাগান সুপার জয়েন্ট শূন্য ভিয়ান কিন্তু বলটার কাছে পৌঁছে গেছিলেন মানুষদা অর্থাৎ বলটাকে ফলো করছিল ভিয়ান এক্ষেত্রে পায়ে বলে যদি ঠিকঠাক সংযোগ ঘটাতে পারতেন এবং লক্ষ্যে বলটা রাখতে পারতেন তাহলে কিন্তু স্কোর লাইন পরিবর্তন হওয়ার আরও একবার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে গেছিল এক্ষেত্রে পাল্টা আক্রমণে মোহাম্মদ স্পোর্টিং বাঁকপ্রান্ত ধরে ওখানে রয়েছেন ওই বিকাশ বক্সের মধ্যে কিন্তু না এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে ঠিকঠাক পায়ে বলের সংযোগ ঘটল না ফলে বল চলে গেল ওই গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে গোল কিক মোহন বাগানের অনুকূলে এক্ষেত্রে ডেভিড ছিলেন ডেভিড ঠিক জায়গার মধ্যে পৌঁছতে যদি পারতেন এবং পায়ে বলে যদি সংযোগটা ঘটাতে পারতেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও একটা সুযোগ তৈরি হয়ে গেছিল অর্থাৎ দুটো দল ২৬ মিনিট অতিক্রান্ত সাতাশ মিনিটে খেলা চলছে কিন্তু মোহন বাগান এবং মহামেডান দুটো দলই কিন্তু প্রথম মিনিট থেকে অত্যন্ত ইতিবাচক ফুটবল খেলছে আজকে বর্ষার দিনে বৃষ্টি ভেজা দিনে যে সমর্থকরা বিভিন্ন জায়গা থেকে কলকাতা থেকে এখানে এসছেন পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে এখানে এসছেন আজকে বৃষ্টির মধ্যে ভিজে আজকে খেলা সাক্ষী থাকছেন তাদের বোধ হয় এটাই প্রাপ্তি এটাই বোধ তাদের পাওনা যে মোহন বাগান এবং মহামেডান তাদের বাইশটা বাইশ জন ভারতীয় ফুটবলার তারা ফুটবল মাঠে যেভাবে তাদের আলো বিচ্ছুরণ করছে সেটা কিন্তু সত্যি তারিফ করার মতো ফাউল মোহন বাগান সুপার চ্যান্স তিনটি ফাউল করেছে অন্যদিকে মহামেডান স্পোর্টিং তারা নটি ফাউল করেছে এক্ষেত্রে আরও একটি ফাউল করে ফেলেন ওই তন্ময় হুগলির ছেলে তন্ময় গোকুলা মিক্সিতে একটা সময় খেলেছিলেন মান চল্লিশ লাখ এই মুহূর্তে তার ভারতীয় মার্কেটে তার ট্রান্সফার ভ্যালু গোকুলামের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা মহামেডানের সাদা কালো জার্সিতে কাজে লাগাচ্ছেন তন্ময় এক্ষেত্রে বল চলে এসছে রবি রানার কাছে রবি রানা কিন্তু মিস পাস হয়ে গেল পিছন থেকে এসে বাজ পাখির মতো বলটা ছৌ মেরে যেন তুলে নিলেন ওই জুডিকা জুডিকা থেকে বল চলে এসছে ইরশাদের কাছে মাফ করবেন রেমসাঙ্গার কাছে রেমসাঙ্গা আজকের গোলের কারিগর সেখান থেকে ইরশাদ কিন্তু মিস পাস হয়ে গেল বল চলে এসছে ওখানে শিবাজি সামনের দিকে ফারদিন দেখা যাক বক্সের ঠিক মাথায় কিন্তু না ঠিক সময় তাকে ডেটল পাটা বাড়িয়ে বলটা বাধা প্রাপ্ত করেছেন এক্ষেত্রে আবার বল চলে এসছে টাইসান টাইসানের থেকে বল চলে এসছে শিবাজিৎ ছোট্ট পাশে দেখে নিচ্ছেন কাকে দেবেন ডান প্রান্তে হয়তো বল বল বাড়াবেন হ্যাঁ বাড়িয়েছেন ওখানে রয়েছেন আবার ওই পিছন থেকে উঠে আসে রোহেন বল তুলে দিয়েছেন সেন্টার করেছেন বক্সের মধ্যে কিন্তু সতীর্থ পেয়ে গেছেন ওখানে কিয়ান সুন্দরভাবে বলটি নিয়ে হয়তো পাস করবেন রবি রানাকে হ্যাঁ করেছেন রবি রবিকে রবি বক্সের মধ্যে ভাসিয়ে দিয়েছেন দেখা যাক পান কি না কিন্তু না মানে সতর্ক সজাগ ওই মোহাম্মদ স্পোর্টিং এর লক্ষণবাগের ফুটবলাররা মানুষ ছোট পাস খেলে নেওয়ার চেষ্টা টাইসান বাম্পায়ের শর্ট ব্লক করছে খেলোয়াড়েরা একাধিক খেলোয়াড় রয়েছেন একটা জটলা থেকে বলটিকে বাইরে বার করে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে বিকাশ বিকাশের একটা গতি রয়েছে ইনসাইড করে ভেতরে ঢুকছেন সেখান থেকে অভিজিৎ সামনের দিকে রেমসাঙা ডান পায়ে উঁচু করে বাড়ানো বল সরাসরি গোল রক্ষক জাহিদের কাছে জাহিদ জম্মু কাশ্মীরের খেলোয়াড় জাহিদ সামনের দিকে বল মিস পাস দুটো শট দুটোই টার্গেটে রেখেছেন এক্ষেত্রে ওই ডেভিড আজকের ম্যাচের একমাত্র গোলদাতা ইরশাদ স্টপার ব্যাক অ্যাডিঙ্গা দলনায়ক অ্যাডিঙ্গা আঙ্গু আঙ্গুর থেকে ব্যাক পাস ডেটল ইরশাদ বল পজিশন এই মুহূর্তে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ফিফটি সেভেন পারসেন্ট ফর্টি থ্রি পারসেন্ট কিন্তু মোহনবাগান সুপার চাইন সুতরাং দুটো কোয়ার্টারই মোহনবাগানকে কিন্তু টেক্কা দিয়েছে মোহাম্মদ স্পোর্টিং এবং একটা গোল করে এগিয়েও গেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দুটো কোয়ার্টারের পরিসংখ্যান এবং বলতে কোনো দ্বিধা নেই বেশ কিছু ভালো মুভমেন্ট কিন্তু মোহাম্মদ স্পোর্টিং করেছিল যেখান থেকে গোলের সংখ্যা বাড়তে পারত অপরদিকে মোহনবাগানের কাছেও একটা গোলের সুযোগ এসেছিল কিন্তু তারা সেটাকে কাজে লাগাতে পারেনি তবে মোটামুটি যদি বলতে পারি দুটো দলই কিন্তু ওপেন ফুটবল খেলছে আসলে মহাবাটানের কাছে তো কিছু বাকি নেই কারণ মহাবাটন তো যথেষ্ট ভালো জায়গায় রয়েছে লিগে তারা গ্রুপের টপে রয়েছে 
জিততে পারলে লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের ক্ষেত্রে তাদের কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে থাকা হবে বলতে বলতে পাল্টা আক্রমণে মোহাম্মদ স্পোর্টিং আঙ্গুসানা ব্যাক পাস গোলরক্ষক বিয়াকা সেখান থেকে বল চলে এসছে ইরশাদের কাছে ইরশাদ দেখছেন কাকে দেবেন দিয়েছেন জুডি কাকে জুডিকা সামনে বাধা দিচ্ছেন কিয়ান সেখান থেকে তন্ময় মাঝ মাঠে অনেকটা ওয়ার্কলোড নেন এই তন্ময় বাঙালি ছেলে হুগলি জেলার ছেলে সেখান থেকে বল চলে গেছে আঙ্গুসানার কাছে আঙ্গুসানা বা প্রান্ত বরাবর ডেটল ডেটল নিজেদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া করে নিচ্ছেন আসলে দল এক শূন্য গোলে এগিয়ে রয়েছে এবং ম্যাচের একত্রিশ মিনিট অতিক্রান্ত এই স্কোর লাইনটা নিয়ে যদি ড্রেসিং রুমে ফেরত যাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা দলেরকে অনেকটা মনস্তাত্ত্বিকভাবে এগিয়ে দেবে হয়তো মোহাম্মাডান স্পোর্টিং সেই স্ট্র্যাটেজিতেই এগোচ্ছে বলতে বলতে বল কেড়ে নিচ্ছেন ওখানে মোহন বাগানের ফুটবলাররা বিয়ার সেখান থেকে শিবাজিৎ সামনে থেকে বল ঠেলেছেন রয়েছেন কিন্তু ওখানে যেভাবে বলটা নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন ফরদিন সেটা কিন্তু বিধিসম্মত হয়নি ম্যাচ রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি পাশি দিয়ে জানিয়ে দিলেন মোহাম্মাডানের অনুকূলে ফ্রি কিক ফ্রি কিক নিতে চলেছেন ওই ইরশাদ ভারী সুন্দর চেয়ারা কিন্তু ইরশাদের একজন ডিফেন্ডারের যেরকম স্টাউট বডি হওয়া দরকার শারীরিক পরিকাঠামো সেটা কিন্তু মানুষ দা সত্যি চোখে পড়ার মতো আঠারোশো সাতাশি সালে জুবিলি ক্লাব তৈরি হয়েছিল নামার আমিলুর ইসলাম তৈরি করেছিলেন এই ক্লাবটি আঠারোশো অষ্টআশি সালে ক্রিসেন্ট ক্লাব নামে পরিচিত হয় এই জুবিলি ক্লাব হামিদিয়া তৈরি এটার উপকার ছিলেন তারপরে আঠারোশো একানব্বইয়ে মোহাম্মানা স্পোর্টিং ক্লাব তৈরি হয় এবং বলতে দ্বিধা নেই অনেক স্বাধীনতার আগে এই ক্লাবটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করেছে কলকাতার লিগে উনিশশো চৌত্রিশ থেকে টানা পাঁচবার তারা লিগ জয় করেছিল এবং ব্রিটিশ দলগুলোকে হারিয়ে দিয়েছিল ওই সময় এই মোহাম্মানা স্পোর্টিং সুতরাং তার প্রশংসা কিন্তু আমাদের করতেই হবে তন্ময় ব্যাক পাস গোলরক্ষক বিয়াকা কিন্তু এক্ষেত্রে বলটি যেভাবে মেরেছিলেন বল চলে গেছে পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে রবি রবি রানা থ্রো ওখানে কিয়ান রয়েছেন বল কাড়াকাড়ি লড়াই ঝুঁটি কাজ শুনে কিন্তু বল নিজেদের অনুকূলে নিয়ে নিয়েছেন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছেন কিন্তু মোহাম্মাডান ফুটবলাররা ওখানে রয়েছেন ওই উনত্রিশতম রেমসাঙ্গা রেমসাঙ্গার কথা বারে বারে বলতে হবে আজকে কারণ যেভাবে গোলটি কারিগর গোলটির সফল কারিগর বলা যেতে পারে এই রেমসাঙ্গাকে এক্ষেত্রে সুইচ ওভার করে বল সামনের দিকে ফেলে দিয়েছেন রয়েছেন বিকাশ দেখা যাক কিন্তু না এক্ষেত্রে আর ভুলটি করেননি ওখানে দীপেন্দু ছিলেন ছোট্ট টাকায় বলটি বিপদমুক্ত করে দিয়েছেন পাল্টা আক্রমণে মোহন বাগান শিবাজিৎ সেখান থেকে কিয়ান অনেকটা পেছনে নেমে এসছেন কিয়ান আজ খানিকটা পেছন থেকে খেলছেন অন্যদিন প্রতিপক্ষের বক্সের ঠিক ওপরটা তার নড়াচড়া থাকে আজ কিন্তু অনেকটা নিচে নেমে বল নিচ্ছেন এক্ষেত্রে বল চলে গেছে মোহাম্মান ফুটবলারদের অনুকূলে ওখানে রয়েছেন ওই বিকাশ মোহাম্মান স্পোর্টিং এর আরেকটা বড় প্লাস পয়েন্ট এই দলে বেশ কিছু খেলোয়াড় যারা লেফট ফুটার তুমি বিকাশকে দেখো রেনসাঙ্গা দেখো ডেভিড দেখো এটা সকলেই কিন্তু মূলত পা পায়ের খেলোয়াড় আর পা পায়ের খেলোয়াড় যে টিমে বেশি থাকে না তাদের অনেক সুবিধা হয় সামনে থেকে ডেভিড আজকের ম্যাচের গোলদাতা সেখান থেকে আরেকজন বিকাশ কিন্তু প্রতিহত হলো বল চলে গেল বাইরে এবং ফাঁকা জায়গাটাকে এত সুন্দর ব্যবহার করছে মোহাম্মান স্পোর্টিং সেটা কিন্তু প্রশংসার দাবি রাখে তারা দেখে নিচ্ছে বাস্তব কিছুটা চাপে পড়ে গেছে মোহন বাগান সুপার জায়েন্টের কোচ তার দল পিছিয়ে পড়েছে অপরদিকে সহকারী কোচ হিসেবেই আমরা তাকে দেখছি কিন্তু চেন্নি সব এই মুহূর্তে কিন্তু মোহাম্মান স্পোর্টিংয়ের দায়িত্ব রয়েছে আডিঙ্গা আডিঙ্গা থেকে আঙ্গু থেকে ব্যাক পাস বল চলে আসছে ইসাদের কাছে তন্ময় চেন্নি সব এই জায়গাটা খুব ভালো করেছে ইরশাদের মতো খেলোয়াড়কে সেন্টার ডিফেন্সে রেখে মানে একটা চাপ বাড়িয়েছে সামনের থেকে থ্রু বল বিকাশ প্রতি বাড়াচ্ছে সেন্টার ঠিক সময় মতো তাকে কিন্তু বাধা দিয়েছে এক্ষেত্রে দীপেন্দু বিশ্বাস অনেকটা নিচে নেমে এসে সেই বলকে ধরে নিয়ে জাহিদ টচ করেছিল ছোট্ট পাস কিন্তু কোথায় করলেন জুডিকা জুডিকা বাপা শট ঠিক মতো মারতে পারলে গোল হয়ে যেতে পারতো অনেকটা ওপরে চলে এসছিলেন রাইট ফুল ব্যাকের জায়গা থেকে দেখুন কত বড় মারাত্মক ভুল করেছিলেন এক্ষেত্রে বলটি ধরে নিয়েই 
মাপায়ের চকিতে শর্ট করেছিলেন ঠিক মতো টার্গেটে রাখতে পারলে কিন্তু বিপদ করতে পারত মোহন বাগান বেশ কিছুটা চাপে আছে এই মুহূর্তে বলতে পারি দীপেন্দু বিশ্বাস নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে লম্বা শট সামনে থেকে বল নিয়ে ডোববার মুখে ফারতে ঠিক সময় মতো কিন্তু বাধা দিয়েছে এক্ষেত্রে ওই ইরশাদ বল চলে গেল বাইরে কর্নার কে কর্নার কর্নার মোহন বাগানের অনুকূলে মোহন বাগান ম্যাচের প্রথম কর্নার নিতে চলেছে ওই টাইসান টাইসান কিন্তু আজকে অন্য দিন যেভাবে তিনি উইং ধরে একটার পর একটা দৌড় শুরু করেন আজকে কিন্তু এখনও অব্দি সেই এক্ষেত্রে বল কিন্তু মাথায় বলে লাগিয়ে ফেলেছিলেন খুব সম্ভবত বিয়ান ছিলেন ওখানে যেভাবে মাথায় বলে সংযোগ ঘটেছিলেন তাতে কিন্তু বিপদ ঘটতে পারতো দেখবো আমরা কি ঘটেছিল বাপায় কর্নার টাইসানের এবং বিয়ান যেভাবে মাথায় বলে সংযোগ ঘটেছিলেন বলটি যদি লক্ষ্যে রাখতে পারতেন তাহলে সে তিন কাটির মধ্যে থাকতো তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু বিপদ তৈরি হতে পারতো পাড়াদীপ যে গোলটা হয়েছে সেই গোলটা নিয়ে আমাদের বলতে হবে কারণ আমরা যেরকম ইনফরমেশনটা রেফারির কাছ থেকে পেলাম ডেভিড চলে গেছিলো কিন্তু ডেভিডের পা টাচ হয়নি বলে ওই মাইনাসটাই চলে গেছিলো গোলরক্ষকের মাথা দুটো পায়ের ফাঁক দিয়ে আমি যে কথাটা বলছিলাম গোলরক্ষক যেভাবে দুটো পা ফাঁকা রেখেছিল বলটা কিন্তু সরাসরি চলে গেছিলো গোলের মধ্যে এই ধরনের বলগুলো ধরতে গেলে দুটো পাকে কিন্তু ক্রস করতে হয় ও কিন্তু দুটো পাকে ক্রস করেনি অর্থাৎ ডেভিড গেছিলো বটে কিন্তু ডেভিডের পায়ে কোনো টাচ হয়নি রেফারি সেই কনফার্মেশান আমাদের দিয়েছে সুতরাং খেলার ফলাফল এক শূন্য ঠিকই আছে কিন্তু গোলদাতার নামটা পরিবর্তন হলো ডেভিডের জায়গায় কিন্তু গোল দাতা এই মুহূর্তে যিনি গোল করেছেন তিনি হলেন সেই রেমচাঙা তার মাইনাসটাই গোলে চলে গেছিল গোলরক্ষক সেই বলটিকে ধরতে গিয়ে দুটো পা ফাঁক করে ফেলেছিলেন সেখান থেকে বলটি চালে যদি কর্নার মোহন বাগান সুপার জায়েন্ট একটি মোহাম্মদ স্পোর্টিং একটি দেখা যাক এই কর্নার কিক থেকে তারা তাদের তৃতীয় গোলটি করতে পারে কিনা বল বসিয়ে নিয়েছেন আঙ্গুসারা উঁচু করে ভারসানো বল হেডব্যাক এবার কিন্তু জাহিদ কোনো ভুল করেননি বলটিকে তালুবন্দি করেই ছুঁড়ে দিয়েছেন খেলার ফলাফল এক শূন্য গোলদাতা সেই রেনসাঙা সেখান থেকে ভিয়ান আক্রমণে মোহন বাগান গোয়ার ছেলে এই ভিয়ান বা পায়ে শট কোথায় মারলেন বলের তলায় পাটি চলে গেল উর্ধ্বমুখী হয়ে বল চলে গেল অনেক বাইরে দিয়ে খেলার ফলাফল সেই মোহন স্পোর্টিং এক মোহন বাগান সুপার জায়েন্ট শূন্য যত খেলা বাড়ছে দর্শক সংখ্যাও কিন্তু অনেক অনেক বেড়ে গেছে এই কল্যাণী স্টেডিয়ামে ভারী সুন্দর পরিবেশে কিন্তু খেলা চলছে বলতে বলতে মানুষদা আপনি বারে বারে বলছিলেন জাহিদের কথা ওই গোলের ক্ষেত্রে জাহিদের একটা ব্যর্থতা ছিল এবং সেটা নোটিস হয়েছে নোটিস করা হয়েছে মোহন বাগানের কোচ বাস্তব রায় তিনি কিন্তু উনচল্লিশ মিনিটের মাথায় জাহিদকে পরিবর্তন করে দেবনাথ দেবনাথ মণ্ডল তাকে মাঠে নিয়ে আসছেন আসলে জাহিদ একবার নয় দু দুবার তিনি দলের বিপদ ডেকে এনেছিলেন গোলটির ক্ষেত্রে মানুষদা ব্যাখ্যা করেছেন আসলে মানুষদা তরুণ বসু শিবাজিদার মতো গোলরক্ষক খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাই গোলের বেসিক গোলকিপারের বেসিক শিক্ষা টেকনিক কি হতে পারে সেটা মানুষদা ব্যাখ্যা করছিলেন এক্ষেত্রেও কিন্তু কর্নার কিন্তু না কাজের কাজটি কিছু হলো না মানে মহামডানের রক্ষণবাগের ফুটবলার তারা বল ক্লিয়ার করে দিয়েছেন রবি উঁচু করে ফাঁসানো বল কিন্তু না ওখানে বলটি পেয়ে গেছিলেন লুজ বল পেয়ে গেছিলেন ফারদিন কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষ দা একদম বক্সের মধ্যে ছ গজের বক্সের মাথায় এটা কোনো মার্সি নেই দেখো এত সুন্দর রবি বাহাদুর রানা করেছিলেন কিয়ানের ব্যাক ইয়েটাও হেডটাও ভালো ছিল কিন্তু শরীরটাকে কোথায় রাখলেন এই ধরনের বলগুলোকে মারতে গেলে মাথাটাকে ঠান্ডা রাখতে হবে লক্ষ্যটা স্থির রাখতে হবে বলের ওপরে পাটা দিতে হবে তুমি বলের তলায় পা দিলে বল তো উত্তমুখী হবেই এক্ষেত্রে ফাঁট দিয়ে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে এই কাণ্ডটা বাঁধিয়ে ফেলেছে মোহন বাগান গোলসদের কিন্তু সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু কাজের কাজ করতে পারিনি এদিকে বাস্তব একটা চেঞ্জ নিয়েছেন জাহিদের জায়গায় তিনি দেবনাথকে নিয়ে এসছেন এবং আমি বলবো ঠিকই আছে কারণ উনি গোলটির ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি দায় আড়াতে পারেন না আক্রমণে ভারদের ভাইয়ের ক্ষেত্রে রেফারি কিন্তু খেলা চালিয়ে যেতে বলেছেন আক্রমণে যাচ্ছে মহামান স্পোর্টিং ডান দিকে ইরশাদ ইরশাদ থেকে প্রেমসাঙ্গা 
আজকের ম্যাচের গোলদাতা ডান দিকে আউটসাইড ডচ করে যে পাঁচটি তিনি বাড়িয়েছিলেন সেই বলটি সরাসরি গোলে চলে গেছিল গোলরক্ষকের দু পায়ের মাঝখান থেকে বলটি চলে গেছিল জালে সে মুহূর্তে চেষ্টা করেছিলেন বটে বাসফোর কিন্তু পারেননি আক্রমণে মোহনবাগান প্রথমার্ধের খেলা শেষের দিকে গড়িয়ে এসছে গোলসদের জন্য চেষ্টা করছে মোহনবাগান কিন্তু বড্ড ভুল করে ফেলছেন ফারদিনের কাছেই দুটো সুযোগ ছিল যেখান থেকে সে গোল শোধ করতে পারত কিন্তু ফারদিন কাজের কাজটি করতে পারেনি যান যান মোহামেডান মোহামেডান সমর্থক তারা ম্যাচের চল্লিশ মিনিটের অতিক্রান্ত কিন্তু এই সময় দল এক শূন্য গুলো এগিয়ে রয়েছে দলের সমর্থক সদস্য যারা কল্যাণী স্টেডিয়ামে আজ সমবেত হয়েছেন ভিড় জমিয়েছেন তারা খুশি তারা উচ্ছ্বসিত মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে তারা এই মুহূর্তে এক শূন্য গোলে তাদের অগ্রগমন ধরে রাখতে সফল এই বলতে বলতে বল চলে গেছে পাঁচ রেখা অতিক্রম করে মাঠের বাইরে সেখানে থ্রোইন রবি রানা দেখা যাক কি করেন দেখছেন কাকে দেবেন লম্বা থ্রো করতে অভ্যস্ত রবি রানা সাতাত্তর নম্বর জাসিধারি দিয়েছেন ছোট্ট টোকায় কিয়ানকে কিয়ান অনেকটা নিচে নেমে এসছেন ব্যাক পাস সেখানে রাজ রাজ বাস ফোর সেখান থেকে ল্যাটারাল পাস সমান্তরাল পাস ওই লক্ষণে দীপেন্দুকে দীপেন্দু দেখছেন তাকে দেবেন দিয়েছেন অনেকটা নিচে নেমে এসছেন ওই ষোলো নম্বর অভিষেক আবার রবি রানা বাপ্রান্ত ধরে আক্রমণ সানানোর লক্ষ্যে সামনে বাধা দিচ্ছেন ওখানে ওই রেমসাঙ্গা আজকের একমাত্র গোলদাতা গোলের সফল কারিগর সেখান থেকে কিয়ান সেখান থেকে পাঁচ বডি ছিলেন ফারদিনকে কিন্তু ফারদিনের সঙ্গে বল কাড়াকাড়ির লড়াই ওখানে তন্ময়ের তন্ময় কিন্তু বলটা যেভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছিলেন ফারদিন ম্যাচ রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় বলের খুব কাছাকাছি থাকছেন এবং এক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেননি বৃষ্টি পড়ছে ঝিরিঝিরি এবং সমর্থকরা তারা কিন্তু কোথাও ক্লান্ত নন তারা কোথাও অবদমিত নন তারা কিন্তু ছাতা খুলে ওই বৃষ্টির জল উপেক্ষা করে তারা কিন্তু প্রিয় দলকে সমর্থন জানাচ্ছেন এক্ষেত্রে চেয়ারমিশফ খানিকটা বিরক্ত রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে ডাগাউর থেকে খানিকটা উঠে এসে উত্তেজিত হবে কিছু বলার চেষ্টা করছেন মহামানের স্পোর্টিং উনষাট শতাংশ বল পজিশন সেখানে মোহনবাগান ফর্টি ওয়ান সুতরাং তৃতীয় কোয়ার্টারেও মোহনবাগানকে কিন্তু টেক্কা দিয়েছে মহামানের স্পোর্টিং এবং ওভারঅল যে খেলাটা হয়েছে তাতে কিন্তু একাধিক গোলের সুযোগ কিন্তু তৈরি করেছিল মহামানের স্পোর্টিং এদিকে মোহনবাগানের কাছেও গোল পরিষদের দুটি সুবর্ণ সুযোগ ছিল তারা কিন্তু সেটা কাজে লাগাতে পারেনি আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা মোহনবাগানের তারা চাপ বাড়াচ্ছে দূর থেকে শর্ট শর্টগুলো কোথায় করছেন শর্ট করছেন বটে কিন্তু বল চলে যাচ্ছে মাঠের বাইরে কারণ ঠিক থেকে তারা নিখুঁত হতে পারছেন না এক্ষেত্রে টাইসন সিং গোলটি শর্টটি মেরেছিলেন মোহনবাগান সমর্থকেরা কিছুটা হতাশ কারণ প্রথমার্ধের খেলা প্রায় অন্তিম লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখো যদি তুমি পরিসংখ্যানের দিকে একবার তাকাও তাহলে তুমি দেখবে যে এর আগে এই কল্যাণী স্টেডিয়ামে এই দুটো দল যখন পরস্পর খেলেছে মহাবানা স্পোর্টিংয়ে কিন্তু গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল দু হাজার ষোলোতে ডোজের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল তারপরে দুটো গোল মনমান হেরে গেছিলো সেই ম্যাচে কিন্তু দু হাজার এক গোলে এগিয়ে গিয়ে দু গোল এবং দু হাজার এক গোলে এগিয়ে গিয়ে মোহনবাগান পরে দুটো গোল করেছে এবার দুবারই কিন্তু তোমাকে বলতে হবে আজার উদ্দিনের দুটো জোড়া গোল ছিল আরেকবার তীর্থঙ্কর এবং পিন্টু মাহাতো গোল করেছিল সামনে থেকে থ্রু বল পেছন থেকে সে জুডিকা যে ট্যাকলটি করেছিলেন কিয়ানকে সেটা কিন্তু বিধিসম্মত ছিল না আঘাত পেয়েছেন ট্রেকে এক্ষেত্রে অবশ্যই মোহনবাগানের অনুগ্রহ জুডিকা খুব লড়াকু খেলোয়াড় ফাইটার ইজ এ গুড ফাইটার এবং মাঝে মাঝে বড্ড বেশি পাটাকে উল্টো পাল্টা চালিয়ে ফেলে তার ফলে রেফারিকে বাসি বাজাতে হয় তবে যতটুকু খেলা হয়েছে প্রথমার্ধের খেলা একেবারে অন্তিম লগ্নে উপস্থিত হয়েছে নির্ধারিত সময় তিন মিনিট তন্ময় ধর দেখালেন তিন মিনিট অতিরিক্ত সময় দেয়া হলো অর্থাৎ এই তিন মিনিট খেলা দিক রায়িত হলো এই তিন মিনিটের মধ্যে মোহনবাগান গোল শোধ করতে পারে কি না বা মহাবাটা স্পোর্টিং ব্যবধান বাড়াতে পারে কি না সেদিকেই কিন্তু আমাদের নজর থাকবে এখনও পর্যন্ত কিন্তু সেই রেমসাঙ্গার গোলেই কিন্তু এগিয়ে রয়েছে চেন্নিসের মোহাম্মদ স্পোর্টিং বাস্তব রায়ের মোহনবাগানের বিপক্ষে খানিকটা চিন্তান্বিত খানিকটা উদ্বিগ্ন আসলে দল একশোনো গোলে হারছে বাস্তব রায় খানিকটা চিন্তান্বিত তো হবেই এক্ষেত্রে কিন্তু মাথায় বলে ঠিকঠাক সংযোগ ঘটাতে পারলেন না কিন্তু বল রয়েছে মোহনবাগানের ফুটবলারদের অনুকূলে কিন্তু এক্ষেত্রেও ঠিক কাজের কাজটি ঠিক হলো না 
অনেকটা পিছন থেকে ওপরে উঠে এসেছিলেন দীপেন্দু কিন্তু কাজের কাজটি কিছু করতে পারলেন না ফলে বল চলে গেল অনেকটা ওপর দিয়ে গোলপোস্ট উঁচিয়ে মাঠের বাইরে গোলরক্ষক বিয়াকা সেখান থেকে নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট পাস আদিঙ্গা দেখছেন কাকে দেবেন তন্ময় সামনের দিকে পাস কিন্তু ভুল হয়ে গেল ওখানে রয়েছেন রোহেন রোহেন সামনের দিকে বল ফারদিন দেখা যাক এগোচ্ছেন ফারদিন বাপা ডানপা করে কিন্তু ভুল হয়ে গেল আসলে কোথাও গিয়ে পেনিট্রেটিভ জোনে গিয়ে অ্যাটাকিং থার্ডে গিয়ে মোহন বাগান ফুটবলাররা তারা ঠিক মতো মাথাটা ঠান্ডা রেখে কাজের কাজটি ফিনিশিংটা হচ্ছে না এবং তার ফলেই মোহন বাগান আক্রমণ করছে বল পজিশানে হয়তো খানিকটা পিছিয়ে রয়েছে কিন্তু এই যে আক্রমণ কঠা গড়ে তোলা সেটা হয়তো হচ্ছে কিন্তু ফিনিশটা হচ্ছে না কোথাও গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছেন মোহন বাগানের ফুটবলাররা আসলে অন্য ম্যাচেই আমরা দেখি মোহন বাগানের দুটো প্রান্ত দিয়ে যারা উইংয়ে খেলেন অর্থাৎ একটা দিক দিয়ে টাইসান আর একটা দিক দিয়ে রোহেন তারা বারবার আক্রমণ শানান এই ম্যাচে কিন্তু টাইসান এবং রোহেন এখনও অবধি মানুষ দ্বারা খানিকটা অফ কালার লাগছে না সেইভাবে কিন্তু রুম দিচ্ছে না অ্যাডিংগা খুব ভালো খেলছে ওই জায়গাটা অঞ্জু খুব ভালো ব্লকিং করছে সাপোর্টিং খেলাতে বিকাশও চলে আসছে এটা ওই ডান দিকটা যেটা মোহন বাগানের একটা বড় অস্ত্র সেই জায়গাটা কিন্তু খুব ভালো মতো ব্যবহার হচ্ছে না তুমি ঠিকই বলেছ অ্যাডিংগে খুব ভালো ডিফেন্ডার আর এই ডান দিকটা যদি বলো অর্থাৎ মোহন বাগানের বাঁ দিক সেখানেও কিন্তু জুডিকা দারুণভাবে অনেকটা অঞ্চল জুড়ে খেলছে তার ফলে সেইভাবে কিন্তু মোহন বাগান জায়গা তৈরি করতে পারছে না ইরশাদ আজকে ইরশাদকে এনেও কিন্তু বড় চমক দিয়েছেন চ্যান্ডি সব তিনি কিন্তু ওই ডেটলের সাথে ওকে জুড়ে দিয়েছেন এবার আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা মোহন বাগানে অভিষেক অঞ্জু এক্ষেত্রে ফাউল ফাউল অভিষেক যেভাবে পার্টি চালিয়েছেন সেটা বিধিসম্মত ছিল না সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু রেফারি ফাউলের নিতে মোহন বাগান যেখানে ছটা ফাউল করেছে সেক্ষেত্রে দশটা ফাউল কিন্তু এই ম্যাচে ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে মহাবাড়া স্পোর্টিং অভিষেক সেক্ষেত্রে দুটি ফাউল করেছেন ইরশাদ আমি এই পরিবর্তনটার কথাই বলছিলাম খেলা শুরুতে যে এটা কিন্তু একটা বড় মাস্টার স্ট্রোক দিয়েছেন চেন্ডি সব এখানে দীপুকে সরিয়ে তিনি প্রথম থেকে টেটলের সাথে জুড়ে দিয়েছেন এরশাদকে অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ইরশাদ এবং তুমি দেখো যখন বলগুলো আসছে ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছে এই কেরালার ছেলেটি ওর অভিজ্ঞতা রয়েছে গোকুলামে খেলেছে পাঞ্জাব মিনারভাতে খেলেছে ও ইস্টবেঙ্গলের দলেও এরশাদকে আমরা খেলতে দেখেছি সুতরাং ওর অভিজ্ঞতাটাকে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কাজে লাগাচ্ছে হচ্ছেন ইসব বলতে বলতে লম্বা পাশি বাজিয়ে জানিয়ে দিলেন প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমার্ধের খেলা সাঙ্গ হলো প্রথমার্ধের শেষে খেলার ফলাফল দাঁড়ালো মাওয়ান স্পোর্টিং এক মোহন বাগান সুপার জায়েন্ট শূন্য মোহন বাগান এবং মোহাম্মান সমর্থক একটা পক্ষে আপাতত খুশি উচ্ছ্বাসের রেশ অন্যদিকে আমরা দীপেন্দু বিশ্বাসকে দেখতে পাচ্ছি এক দীপেন্দু তিনি মোহন বাগান জার্সি পরে মাঠের মধ্যে লড়াই করছেন আরেক দীপেন্দু মহাম্যাডানের দীপেন্দু বিশ্বাস যিনি খেলোয়াড় জীবনে মোহন বাগান মহাম্যাডান ইস্ট বেঙ্গল তিন প্রধানের হয়েই খেলেছেন তিনটি বড় ক্লাবের হয়েই তার গোল রয়েছে সেই দীপেন্দু আজ মহাম্যাডানের ডাক আউটে দল এক শূন্যগুলো জিতছে দীপেন্দুর মুখেও যেন হাজার ওয়াটের হাসি এই মুহূর্তে ফুটবলাররা ফিরে যাচ্ছেন তবে আমার মানুষরা কোথাও গিয়ে একটা মনে হচ্ছে মহাম্যাডান ফুটবলাররা কোথাও গিয়ে একটা ফিজিক্যাল অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছেন এই যে ইরশাদ বা তন্ময় এদের বড় সড়ো চেহারা এই জায়গাটা গিয়ে মোহন বাগান ফুটবলাররা কোথাও গিয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে পরিসংখ্যান বল পজিশান একষট্টি শতাংশ মহাম্যাডান স্পোর্টিং সেখানে থার্টি নাইন মোহন বাগান শর্টস নয় পাঁচ শর্টস অন টার্গেট দুই দুই ফাউল ছয় দশ ইয়েলো কার্ড দুই শূন্য কর্নার দুই এক অফ সাইড এক শূন্য ওভারঅল প্রথমার্ধে কিন্তু দাপট দেখিয়েছে মাওয়ানা স্পোর্টিং অবশ্যই বলতে হবে তাদের গেম প্ল্যানিং অনেক ভালো ছিল শর্টস মোহন বাগান নটা করেছে ফারদিন তিনটে কোন জায়গা থেকে সেটাও আমরা রেখো চিত্রের সামনে মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি ভিয়ান দুটি শট করেছে একটা বক্সের মধ্যে থেকে একটা বক্সের বাইরে থেকে অভিষেক একটি শট দীপেন্দু বিশ্বাসের একটি শট রোহেনের একটি শট ছিল এবং টাইসান একটি শট করেছিল যেটি বার উচিয়ে চলে গিয়েছিল মোহন বাগান এখনও পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি রয়েছে আমরা এই মুহূর্তে দেখে নেব মোহাম্মান স্পোর্টিং তারা পাঁচটি শট নিয়েছেন লাল রেমসাঙ্গা দুটি শট নিয়েছেন আজকের ম্যাচের গোলদাতা সেটা পরিসংখ্যান দেখতে পাচ্ছেন আপনারা লাল বিপ করছে অন্যদিকে আঙ্গুসানা একটি শট চাক চুক একটি শট এবং এই মুহূর্তে ছটি ফাউল ছটি ফাউল করেছে মোহন বাগান অভিষেক দুটি ফাউল করেছে রাজ বাসফোর একটি ফাউল করেছেন দীপেন্দু বিশ্বাস একটি ফাউল করেছেন ফারদিন একটি ফাউল করেছেন এবং রোহেন তিনি একটি ফাউল করেছেন মানুষদা 
আমরা দেখে নেব মোহাম্মদ স্পোর্টিং তারা যে ফাউলগুলো করেছেন সেটাও আমরা দেখবো ফারদিন কোথায় ফাউল করেছে সেটা আমরা দেখিয়ে দিলাম রেখুচিত্রের মাধ্যমে মোহাম্মদ স্পোর্টিংও আজকের ম্যাচে ফাউল বেশি করে ফেলেছে দশটি ফাউল করেছে সেক্ষেত্রে যেভাবে তারা করেছেন জুডিকা জুডিকার তিনটে ফাউল ছিল তন্ময় দুটো করেছেন জডিং লিয়ানা জডিং আডিঙ্গা একটি ফাউল করেছেন আঙ্গুসানা একটি এবং ডেভিডের একটি ফাউল ছিল এবং টেটল সেও কিন্তু একটি ফাউল করেছেন এক্ষেত্রে ঈর্ষাদ দেখো ক্লিন ফুটবল খেলেছে কোনো ফাউল কিন্তু ও করেনি এবার আমরা ম্যাচের হাইলাইট দেখে নেব খেলা শুরুতে দু দলই শপথ নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেছিল ভালো ফুটবল খেলার আক্রমণ করেছিল প্রথম থেকে মামানা স্পোর্টিং বল দখলের লড়াই ছিল দূর থেকে একটা শট ছিল সরাসরি গোলরক্ষক ওই বিয়াকার কাছে এইটাই সেই আউটসাইড টজ এবং শট দেখুন সরাসরি গোলে চলে গেল শুধু ডেভিড আরও একবার দেখুন আউটসাইড ডজটা কত সার্ভ করেছিল তারপরে যে মাইনাসটি করল গোলরক্ষকের দু পায়ের মাঝখান থেকে বলটি জালে জড়িয়ে গেল এটা আরেকটা সুযোগ ছিল মাওনা স্পোর্টিংয়ের কাছে গোল লাইন সেভ করেছিলেন রাজ বাসভর একদমই এই গোলের ক্ষেত্রে কিন্তু রেমসাঙ্গার যেমন কৃতিত্ব রয়েছে অন্যদিকে কিন্তু জাহিদকে বারবার কথা বলতে হবে জাহিদের কথা তুমি ব্যাখ্যা করেছ মানুষরা কিন্তু আবারও বলতে হয় এক্ষেত্রে মোহন বাগান কিয়ান ওই একটা চাষি ধরে টেনেছিলেন ওই জুরিগা কিন্তু ম্যাচ রেফারি প্রাঞ্জল তিনি কিন্তু পাল্টা কিয়ানকেই হলুদ কার্ড দেখেছেন এক্ষেত্রে রবি রানা বল ভাসিয়ে দিয়েছিলেন এবং বলটি সুন্দর বক্সের মধ্যে নামিয়ে দিয়েছিলেন কিয়ান কিন্তু ফারদিন যে শটটি নিয়েছিলেন সেটা কিন্তু বল বারপুষ্টুচি চলে যায় কোথাও যাবেন না প্রথমার্ধ শেষ স্কোর লাইন এখন মোহন বাগান এক গোলে পিছিয়ে রয়েছে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে পনেরো মিনিট পরে বিরতির পরে দ্বিতীয়ার্ধে সরাসরি সম্প্রচার নিয়ে ইন স্পোর্টস টিভিতে আমি পারাদীপ এবং আমার সঙ্গে সহকারী ভাষ্যকার মানস দা মানস ভট্টাচার্য ফিরছি খানিকক্ষণের মধ্যেই সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন ইন স্পোর্টস টিভি
नमस्कार अभी पारादीप संगे सहकारी भाष्यकार आज मानस भट्टाचार्य अतीत दिक्पाल फुटबलार और एक ही संगे तरह सुमधुर कण्ठ आज ये मैचर धाराभाष्य अपना सुनते कलकता लीगे प्रिमियर डिविशने मोहन बागान बना महामारा स्पोर्टिंग मैच आज सरसर सम्प्रचार चलते इन स्पोर्ट्स टीवी आज के मैच मोहन बागान और महामारा दोटो दल का अत्यंत गुरुतपूर्ण अत्यंत तात्पर्यपूर्ण मोहन बागान ता बाकी दुटो मैच थे तरह अंत ता तेईस पॉइंट दाड़ी रही है दस मैचे एगारो मैचे माफ करब माफ कर दस मैचे दस मैचे बाकी दो मैच थे क्योंकि तेज़ चौबीस पॉइंट घेरा टोप टपके जो है एक क्षेत्र में मोहन बागान ता द्वितार्ध मैच शुरू आगे एखे एक मंत्रगुप्त सर नीचे एखे एक शपथ वाक्य सर नीचे तई तो मानसदा अवश्य मोहन बागान पिछले रही है आज के गुरुतपूर्ण मैच शून्य एक गोले गोलटर क्षेत्र में गोलरक्षक जहिद तर दायित्व क्योंकि एड़ाते पर रेंसांगा जो माइनस से दो पायर फाक गोले चाले जड़िए जाए टाच है डेविडे प्रथम मन हो बोध डेविड बल्ट एक टाच कर पर देखा गल रेफारि रिपोर्ट अनुजाई बल्ट करासर गोलरक्षक और चाहिदे दो पायर मजखान चाले जड़िए गए और एक गोल हम मोहन बागान विपक्षे होते क्योंकि राज भास्फर ठीक समय मत गोल लाइन थे कैमरा प्रजोज्य नल होते रेफारि मानुष भूल होते सूतरा बला जो महाबाटन स्पोर्टिंग एगिए रही है से छोटो जाए ना अत्यंत तो भलो फुटबल तरा खेले पासिंग फुटबल खेले उंग व्यवहार कर थ्रु बल बार कर थार्ड मैं मुव करनबद्य आक्रमणगुलू के तुले एने गोल लाइन सेव होता है द्वित गोलता पे पर पाजल बनार्जी आज के एक भूल कर फेले बटे मानुष मात्र ही भूल है बोलते बोलते तरह बाशी बेजे उठल सूतरा द्वितार्धर खेला शुरू हलो महाबाटन स्पोर्टिंग पान तो बदल कर डान दिक्कत के बाँ दिखे आक्रमण कर सदाकालो जार्सि परिचित महाबाटन स्पोर्टिंग बाँदिकके डान दिखे सबूज बेलून जार्सि परिचित मोहन बागान सुपार जय मोहन बागान का गुरुतपूर्ण यही अर्थे ता तेईस पॉइंट रही है बाकी दुई मैचे तरह क्यों दोटो पॉइंट दरकार ता ना कलिघाट मिलन संघ चले जाए सुपार सिक्स एक क्षेत्र में क्योंकि ठीक मत बल्टी के टैप करते बल चले गल मठर बहरे द्वितार्धे शुरू थे डेविडा क्यों गति निर्भर फुटबल खेलार चेष्टा करपरदी के महाबाटा स्पोर्टिंग आठाश पॉइंट पे ग्रुप एर टपे रही है आज के तरा जो फलाफल रेखे दिए खेला शेष करते तेल ता एक पॉइंट पे क्यों चले जाए पर पर तीन बचर कलकार लीग चैम्पियनशिप पवार क्षेत्र एक बड़ भूमिका ने गत तीन बचर मोहन बागान क्योंकि कलकार लीगे अंश ने सूतरा एवारे प्रथम सारी महाराज स्पोर्टिंग चाप बढ़ा टाइसान आक्रमण मोहन बागान टाइसान आउटसाइड डच कर निजे नियंत्रण रेखे रेफारिर बाशी फाउल फ्रेके सुविधाजनक जगह क्योंकि फाउल पे मोहन बागान तन्मय ठीक बक्सर माथाय जे भाव क्योंकि देखो घटनाटी की घटे टाइसन जो बड़ी जा तक पेचन थे तन्मय जे भाव पेचन थे ट्रैप्ट कर ट्रिप्ट कर परिष्कार बांगला भाषा लैंग फाउल करें महाराज फुटबलारा दल विपद देखे आनते कोच चाइनीस फुटबलार निर्देश बुझे दीते हैं एक क्षेत्र में देखा जा जन फुटबलार रोन शिवजित रोन टाइसन खूब सम्भव रही शिवजित रोन और फर्दीन रोन देखा जा फ्रिकिकटी नैन 
मानव प्राचीर खड़ा करे चाहे मोहम्मद अनेर फुटबॉल आड़ा बॉक्सर मध्य देखा जाए मानव प्राचीर टॉप के स्कूल लाइन पुरी बर्तन कुत्ते पालन की ना एक त्रे भाषी दीजन बॉल की तो बॉल पूर्ति और दूसरे जो मानव प्राचीरे एक त्रे मोन बगान फुटबॉल आड़ा तारा एप्पल कोच ने तारा आवेदन कोच ने बॉल हाथे लेके चे ओखने किंतु इरसा चिलेन चिलेन डेटॉल गुजरी कर मतो फुटबॉल आड़ा आक्रमणे मोहन बागान एक क्षेत्र में रोहन रोहन क्योंकि आज के अनेकटाई अफ कलर पीएलएस बिुदे शेष मैचे जे भाव उंग खेला बारे बारे नजर कटे आज के क्योंकि एख अब्दी सरकम कि बोलते बोलते कियान सुंदर दुखे पड़े क्योंकि एक क्षेत्र फाउल फाउल फ्रिकिक एक हेत्ते की तो भूल करें नहीं रेफरी प्रांचल बंद बात था बॉल एक खूब काचा काची चिलें एवं जोखुन कि अन बॉल टेनी ढोका चेस्टा को चिलो ताकुन ताके जेवाबे बाधा प्राप्त हो कोना हो चिलो शे बाधा किंतु विदेशों में तो है नहीं मानुष दा एक हेत्ते की तो प्रांचल तेरे की तो तार नजर आ रहा है नहीं देखूँ कौन-कौन लेकिन खोटे चिलो तीन जगहों बापा डांट पाको ढोका चिस्टा कोचिलो तो कौन ताकि वो इस साथ जेब भाभे ताके बाधा दी चिलो शिला किंतु रेफरी प्रांचल बंद बात है तार नजर आ रहा है नहीं वो बॉक्सेट टिक बाहरे आरो एक टी विपक्ष जनों के � पौर पौर दूसरी शुभिता जनों जाएगा ही किंतु फ्री किक पे चें मोहन बगान ताना किंतु पुत्र टी काजे लगाते पड़े नहीं ताका जाक दी तू टी ताना किंग कॉर्डेन मानो पाची इन गोड़े तुले चेतन मायरा देखा जाक ए फ्री किक थे के मोहन बगान की कॉर्डे फर्दीन फर्दीनी शॉट ने बेल शॉट निये चें किंतु बॉल � बॉल को था, पोस्ट को था, शॉट को था। फर्दीन बहुत दूर से तारा हुए को ले बैल चें। उसी दिन भी शायद वो के आरेख जो कि तुम माता ठंडा रखे कास्टिक होता होगे। ओने ओने एक दशक के स्टेन आज के दूध वाले हुए मोहन बगान गैलरी जवान उच्च पोर्चे थे निमाव वाले स्पोर्टिंग रोते कुन फर्दीने शॉटी आज के मैच में दो शॉट कोड़े चें, बॉल बुशी ने चें, गोल रखो पिया का, इन स्पोर्ट्स डॉट टीवी थे, शोरा सुनी चुले आज चें, आप रात का चें, एक हलास शाम को शारुन, जाना एक उन्होंने पूछ जन्तो ये ऐप टा, साफ़ टाइप कोड़े नी तारा कोड़े नी इनका न सुपर सिक्स एक हलास किंतु शुरू हो जावे, आगामी � पौड़बेर पॉइंट किंतु पौड़बुत्ती पौड़बे काउंट रहे सुतरंग पुती टी मैच किंतु उत्तम तो उत्तम तो बुरुत तो पुन्ना इस पेंगल मावर ट्रांसपोर्टिंग इतनी मोटे इस पर सिक्स से चले गए थे से कितने मोन बगान जो तो चले गए थे पढ़े तले लड़ाई किंतु हो गए उन्हें एक बेशक कुलों था बोलते बोलते उन्हें मोहन बागने उनकुले राज राज बासफोर कुल्ला निचे ले बंग बांगली चले एवं ये पचोले कोलकाता फुटबॉल लीग भारतीय फुटबॉल अंदर के इतने एक ता बहुतुन दिगंत कुल दिते पड़े कारण ये बारे कोलकाता लीग कोनो विदेशी नहीं ताई भारतीय फुटबॉल अंदर तारा डिफेंडर होते पड़े तारा स्ट्राइकर होते पड़े तारा पोचारे आलो निजी दिल्ली के टीने नेवार कितने अता शुभ और न शुजोक बोलते बोलते आक्रमण शानों लोक के उन्हें मोहन बगान रोहन मजमाटे दिए चेन उन्हें वियन उच्चन दुख भोगा चेष्टा है किंतु उन्हें बाधा प्राप्त हुए चेन उन्हें ताकि डिटॉल बाधा प्राप्त कर चेन इकेत्रे इरशाद इरशाद ते के बॉल चले इस चीज़ ओखने एक आरोन बहुत जस्सी धरी अंगूसा ना शेखांत के बादी के बॉल बाड़ी दी चेन रोचन बिकास किंतु भूल माइनस होएगा लो एक टू जोड़ी बॉल टा धोरे नहीं है शॉपिंग तो दे शुमाई दिए देखे सुने माथा टा तूले सेंटर टा बा बाइनस टा गुलाक्तेन तारा शेखांत के तुम मोहन बगान रखूंगे आरु एक बार विपदे शंचर होते बात तो एक हित्रे किंतु वो ती तोड़ी घोड़ी कोडे शेही सुजोक अपुचाय कोलेन एक हित्रे पांजल किंतु ना बाशी दी जानी चल ओहने बाशी दिए तिनी जाना लेन ओहने खेला अपारो बाधा प्राप्त हुए चे बिगन हुए चे बिगन जे भावे दीतियादे शुरू थे कि दुप्त दाली मोड़िया चेष्टा चला चेवंग शेकेत्रे जेतु अपने ना जाने माजे मोते बिस्ती पोचे ताई घासे तलाय कुथा कुथा ज्वाल जो मेरे चे मानोज़ दा ताई फुटबॉलर दे नीरे शुरीरे भर्षा मोड़ते अनेक टक कस्टर्ड कुत्ते होचे ताई तो 
पिछे पड़े मोहन बागान विश्वास फुटबल खेले मोहन बागान सुपार चायबारे तरुण खेलवाड़े दल गड़े रियान आक्रमण पासिंग क्योंकि ठीक हा मोहन बागान खेलवाड़े जेटा मोहन स्पोर्टिंग खेलवाड़ा क्योंकि खुद सुंदर भाव कर आक्रमण राना क्योंकि चुटी का लड़ाकू प्लेयर जो बोल नय जा नय मैन जा मनोभव नहीं क्यों वो खेले सामने दिखे जावर चेष्टा क्यों बल चले गल बहरे आर खूब जोरे मुहूर्ते बिस्टि नेमे ठीक जगह बार कर दीपेन्दु विश्वास हेड छोड़ कर्नार देखो कि आक्रमण टी मोहन बागान अनेक ओपरे उठे एस दारी सुंदर हेड कर दीपेन्दु विश्वास और एक कर्नार आर एक सूझ चेष्टा कर मोहन बागान गण परिषदे टाइसान रेफार पास पे चारटे कर्नार आदाय कर मोहन बागान से क्षेत्र में एक बारोटा मोहन बागान फाउल कर आठटी मोहन बागान आठटी फाउल कर मोहन स्पोर्टिंग से बारोटी फाउल चाप बढ़ा डेविड डेविड निजे नियंत्रण रेखे डेविड बैक पास से बल नहीं ढोका चार विपज्जनक भाव ढुके पड़े बक्सर मध्य गोल रक्षक देवनाथ बैरिए से बल टीके कचिए दिए क्योंकि कर्नार आदाय कर मोहम्मद स्पोर्टिंग चाप बाड़ी चलो छोटे दिए आक्रमण छो मोहम्मद स्पोर्टिंग देखो कि भाव हटात कर आक्रमण की करती बाड़ी छो से खेलवाड़े मजखान एस शर्ट नहीं क्योंकि प्रशंसा करब गोलरक्षक देवनाथ परिवर्त गोलरक्षक देवनाथ समय मत बैरिए क्योंकि कर्नारे बनीमय परिसिति सामल दिए खेल फलाफल से ही मोहन स्पोर्टिंग मोहन बागान सुपार चाय शून्य रेमसांगा बल भूल जान फ्लैश संचार कर एक क्षेत्र क्योंकि रेमसांगा जे भाव एक क्षेत्र कर्नार फाँसी दी बल क्यु ना जो हेडटी नहीं षोलो नम्बर इर्साद षोलो नम्बर जसिदारी अत्यंत दीर्घाकाय फुटबलार जो हेड का नहीं क्योंकि लक्ष्य छो ना जो कथा बिल्कुल रेमसांगा बल धरले क्योंकि कौन एक फ्लैशे संचार हो गोल क्षेत्र में तर दौड़ आप देखे एक क्षेत्र क्योंकि गति बाड़िए जो बक्सर मध्य ढुके पड़ें और ठीक समय जदि वही गोलरक्षक देवनाथ परिवर्तन गोलरक्षक देवनाथ जी एगिए इसे दल के पतन रोध ना करत हतो तेटा भावते हो गए काटा दीचे चेहरा सब चाहते बड़ो भूल हो हटात कर एक एत सूंदर और आउटसाइड इनसाइड दसटा कर सब दल जेटा बना से चिंता करे तरह माझे माझे क्योंकि डिफरेंसर खेलवाड़ा उनके ठीक मत क्यों मार्क करते अनबद्य फुटबल बोल एवं गति कौन बाढ़ कौन पास करब ये क्योंकि ये चिंता खूब भलो जाए यदि डेविड निजे नियंत्रण रेखे हैं आक्रमण डेविड मामा स्पोर्टिंग बल दफा दे लड़ाई छो क्यों टाइसन बल कैड़े दिए सामने देखे शिवजित थ्रू बल से बल्टी दीपेन्दु दल अधिनयक शिवजित शिवजी संगे बल काड़ी लड़ाई बल नहीं अभिजीत सामने दिखे बल बाड़ी डेविड के डेविड सामने बाधा दी देखा जा लैटरल पास अंगुसाना अंगुसाना छोट्ट टार्नी और बाँ दिखे बल दिए दी वे जुटिका पीछन देखिए अनेकटा उड़े जुटिका बल काड़ाकाड़ लड़ाई वोने कियान संगे बल कैड़े नहीं रवि राना सामने दिखे बल देखा जा वियान उद्देश्य वियान ना इर्साद क्या पा इर्सा छोट्ट टोकाय क्योंकि बल्टी दिए दी गोलरक्षक ओई बिया के बिया से खान बैक पास 
সামনের দিকে ফরওয়ার্ড পাস করে দিয়েছেন সেখান থেকে বল আবার চলে এসছে মোহনবাগান ফুটবলারদের অনুকূলে কিয়ান বক্সের মধ্যে দেখা যাক ছোট্ট করে বল কিন্তু তুলে দিয়েছেন এবং বল গড়িয়ে গেছে জ্বলে গেছে জালে কিয়ান নাসিরির গোল সাতান্ন মিনিটের মাথায় কিয়ানের গোলে ম্যাচের সমতা ফেরাল ওই মোহনবাগান সুপার জায়েন্স ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই যেভাবে আক্রমণের চাপ বাড়াচ্ছিল মোহনবাগান তাতে কিন্তু বারে বারে বক্সের উপরে পেনিটেটিভ জোনে মোহাম্মান স্পোর্টিংকে চাপে ফেলছিল এবং অবশেষে সাতান্ন মিনিটের মাথায় কিয়ান নাসিরি তিনি ম্যাচে সমতা ফেরালেন গোল শোধ করলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টসের হয়ে মানুষ দা কি বলবেন फुटबल गुरुपूर्ण मैच मोहन बागान जय दरकार मोहन बागान पॉइंट दरकार से मैच मोहन बागान पिछले पड़े प्रथम से गोले क्योंकि द्वितियार्धर सतान्न मिनिटर माथा से गोल के क्योंकि फिर दिए मोहन बागान किया नासिर माध्यम किया नासिर कथा बोलना तरह साथे साथ जामशेद कौ बोले फेले बोलते ही प्रचुर गोल करत जामशेद नासिर इस्ट बेंगले खेले मोहम्मद स्पोर्टिंग खेले जखनी तीन खेले एक क्षेत्र में कियान अनेकटा अलक्षे उठे एस से क्षेत्र में मोहम्मदान दक्षिण बागर फुटबलार तरह क्योंकि कि गलती रही है तरह क्योंकि भूल रही है मैंने आनमार्क पजिशने छें कियान सवार अलक्षे पेचन थे उठे एस सुंदर भाव बल्ट गोले पाठिए घटना परिच्छन छा क्लियारेंस से क्षेत्र में टाइसान बल्ट पे गेलें क्योंकि जो शटा नहीं सामने धारे पशे क्यों छो ना एक समय बल्ट शट करते नन किंग फुट ठीक जैगा छो ना फले पायर सठिक जगह लागे और अनेकटा उँचू दिए बार पोस्टर अनेकटा उँचू दिए चले ग मठर बहरे एक क्षेत्र में आो एक सुवर्ण सूझ पे गे मोहन बागान सुपार जयंस एक जो फुटबलार परिवर्तन हो मानसदा फैयाज मठे एस अभिजित सरकार परिवर्ते अभिजित क्योंकि आज के प्रथम थे से भाव क्योंकि डाना मिलते पर दिन अभिजित सरकार जे खेला खेलें अभिजित इनी क्यों हुगलि ऐले अभिजित जे खेला अन्न दिन उपहार दें सदा कलो समर्थक आज क्योंकि खानिक अफ कलर छें कोच चेन्नीस अफ नजर एर आनी फैयाज के मठे एने अभिज्ञ फुटबलार गतिसम्पन्न फुटबलार देखा जा फैजर अंतर्भुक्ति फिर खेल कोल लाइन परिवर्तन कर दीते मोहम्मदान स्पोर्टिंग तरह को एडेड एडभान्टेज पाइए दी पर फैजर अंतर्भुक्ति खेला शेष है 
তবে কিন্তু মোহন বাগান চলে যাবে কারণ গোল পার্থক্যে মোহন বাগান অনেকটাই এগিয়ে আছে কালীঘাট মিলন সংঘের বিপক্ষে এই মুহূর্তে গোল পার্থক্য যেখানে তেরো কালীঘাট মিলন সংঘের ফেভারে সেক্ষেত্রে মোহন বাগানের কিন্তু আছে আঠেরো অর্থাৎ বলা যেতে পারে যদি ফলাফল এই থাকে মোহন বাগান কিন্তু সুপার সিক্সে ছ নম্বর দল হিসেবে পার্টিসিপেট করে যাবে বাস্তব নয় মোহন বাগানের কোচ তিনিও কিন্তু গতকাল এই কথাটাই বলছিলেন যে সুপার সিক্সের যোগ্যতা মান পেরোনোর জন্য শেষ ম্যাচ অবধি অপেক্ষা করতে তারা নারাজ এবং আজকের ম্যাচ থেকেই তারা এই প্রয়োজনীয় পয়েন্ট খুব সংগ্রহ করে নিতে চান বলতে বলতে কর্নার কিন্তু মোহন বাগান রক্ষণবাগের ফুটবলার তারা বল ক্লিয়ার করেছেন এবং কোচ মাফ করবেন রেফারি প্রাঞ্জল কাছাকাছি ছিলেন তিনি ফ্রি কিক দিয়েছেন মোহন বাগানের অনুকূলে কারণ ওখানে মহাপাটানের কোনো ফুটবলার মধ্যে ধাক্কা দিয়েছেন হাতের ওপর ভর দিয়ে হাতের সাহায্য নিয়ে তিনি হেড করতে গেছিলেন সংগত কারণে কিন্তু রেফারি ফাউলে নির্দেশ দিয়েছিলেন খেলার ফলাফল এই মুহূর্তে এক এক মোহনবাগান সমর্থকরা তারা কিন্তু আবার উজ্জীবিত তারা মোহনবাগান পতাকা নিয়ে ফ্লেক্স নিয়ে আবারও বালকে উদ্ধুত করছেন এটা কার্ড হবে কারণ যেভাবে অ্যাডিঙ্গা পেছন থেকে এসে ট্যাকেলটি করেছে সেটা বিধিসম্মত ছিল না সুতরাং অ্যাডিঙ্গাকে হলুদ কার্ড দেখালেন আজকে রেফারি জোডি লিয়ানা অ্যাডিঙ্গা চোদ্দ নম্বর জার্সি দাঁড়িয়ে খেলোয়াড় কনফার্মেশন আমরা করলাম আপনাদের আরেক কার্ডবার দেখুন কীভাবে ট্যাকেলটি করেছিল যেভাবে টাইসারকে তিনি ট্যাকেল করেছিলেন নর্থ ইস্টের বিভিন্ন খেলোয়াড় সুতরাং রেফারি কিন্তু কোনো ভুলচোপ করেনি সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হলুদ কার্ড দেখিয়ে তাকে সতর্ক করে দিল খেলার ফলাফল এক এক পিছিয়ে পড়েছিল মোহন বাগান সমতা ফিরিয়েছে কিয়ার নাসিরি বলে বাড়ি সুন্দর চেষ্টা করেছিল এবং চেষ্টা করার পর বলটাকে যেভাবে পন্ডা সিং গোলরক্ষক ক্রিয়াকার মাথার ওপর দিয়ে তুলে দিয়েছিলেন তার প্রশংসা করতেই হবে আঘাত পেয়েছে টাইসন সিং তার শুশ্রূষা চলছে এই মুহূর্তে কল্যাণী স্টেডিয়ামে প্রচুর প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছে দেখুন কীভাবে প্রথম গোলটি হয়েছিল রেনসাঙ্গা যে বলটি ফাইজনেস করেছিলেন গোলরক্ষক কিন্তু মারাত্মক ভুল করে আউটসাইড দশটা খুব সার্ফ ছিল তারপরে যে মাইনাস হয়েছিল ওই গোলরক্ষক জাহিদের দু পায়ের ফাঁক দিয়ে জ্বালা জড়িয়ে যায় এবার চেষ্টাটি দেখুন কীভাবে বলটিকে তুলে দিয়েছিলেন অন্না সিং গোলকিপারের মাথা টোপকে এটা কিন্তু তারিফ করার মতো অনবদ্য চেষ্টা কিচ্ছু করার ছিল না এরশাদ এবং গোলরক্ষক ওই পিয়াকার তাদের মাথা টোপকে বলটিকে জালে জড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই কিয়ান নাসির ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে যার কিন্তু অনবদ্য একটা হ্যাট্রিক রয়েছে আক্রমণে মোহন বাগান নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া নেওয়া করে খানিকটা কিন্তু এক্ষেত্রে বল কেড়ে নিয়েছেন সেই রেমসাঙ্গা কিন্তু এক্ষেত্রে রেমসাঙ্গাকে বাধা দিয়েছেন ওই রাজ বাসফোর যখন রেমসাঙ্গা গতিতে পরাস্ত করছিলেন তার গতি বাড়াচ্ছিলেন সেই সময় কোনোভাবে ওই হাত দিয়ে তাকে টেনে ধরেন পেঁচিয়ে ধরেন দেখুন ঘটনাটা কি ঘটেছিল দেখুন এই রেমসাঙ্গা যখন গতিতে পরাস্ত করছিলেন সেই সময় রাজ বাসফোর তাকে গতি দিয়ে তাকে গতিতে না পেরে তাকে হাত দিয়ে প্রতিহত করে তাকে বাধা তৈরি করে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই ঘটনা কিন্তু ম্যাচ রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজর এড়ায়নি এক্ষেত্রে অনুকূলে ওখানে আদিঙ্গা রয়েছেন পাঁপায় ভাসিয়ে দিয়েছেন বল কিন্তু না বল ফিরে এসছে মোহন বাগান দক্ষিণ বাঘের ফুটবলার তারা এক্ষেত্রে ফারদিন দেখা যাক সামনের দিকে বল রয়েছেন কিয়ান কিন্তু না কিয়ান বলটি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার আগেই ওখানে ঝুটিকা সুন্দর বলটি ক্লিয়ার করেছেন এই যাত্রায় সাদা কালো শিবিরের সাদা কালো দুর্গের পতন রোধ করেছেন বল চলে এসছে ওই মোহন বাগানের অর্থে আক্রমণে মহামেডাল স্পোর্টিং বিকাশ কিন্তু না বিকাশকে এক্ষেত্রে স্ট্রাইডিং ট্যাকল করে সুন্দরভাবে বলটি পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন দীপেন্দু দীপেন্দু বিশ্বাস মানুষ তো আমার এটা জানার খুব ইচ্ছে যে দীপেন্দু বিশ্বাসের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে যদি কথা হয় অভিভাবকের সঙ্গে কথা হয় যে দীপেন্দু বিশ্বাস আমাদের প্রাক্তন যে ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস তার নাম নাম অনুসারে গিয়ে দীপেন্দুর নামকরণ থেকে গুটি করাবার চেষ্টা বল চলে গেল বাইরে থ্রোহিন ইয়ান 
अनुप्राणित उद्बुद्ध कर दल फुटबलार छोट टोकाय बल दिए डेटल के डेटल डेटल जमन प्रतिषेधक क्या करें डेटल क्योंकि जालाओ धर एक क्षेत्र में मैच शेषे नब्बे मिनट पर डेटल को क्जे लागल तरह क्योंकि एक बैलेंस शीट तैरि है बोलते बोलते आक्रमण में जुटिका डान प्रान धरे बाधा दीचन कियान कथाय नेमे एसन कियान निजे बक्से निजे एकदम कर्नर फ्लैगर का एक क्षेत्र नेमे क्योंकि जो बाधा दिलें से विधिसम्मत है बोधाय खूब सम्भव तई तो मानुषा तोपाल सहा पता तुले क्योंकि रेफारे संगे संगे कसिओ बजे फाउल निर्देश दिए घटनाटी कर जुटिका जो बल नहीं जा चेष्टा कर एक फाउल दिए आघात पे फुटबल बडी कन्टैक्ट गेम जो समय लागते परे प्राजल खूब सुंदर भावे खेला के नियंत्रण में रखे एखे रोन अभिषेक दल नायक मोहन बागान महाराष्ट्र ऐले अभिषेक मोहन बागान द्वित शुरू थे अनेक बस इतिबाचक फुटबल उपहार दिखे आज एक क्षेत्र में बल चले गए पार्श्व रेखा अतिक्रम कर मठर बहरे जुटिका थ्रोईन महामठान अनुकूले जुड़िका से खान रेमसांगा रेमसांगा रेमसांगार पाए बल पड़े क्योंकि अनु चेन कि एक क्षेत्र में क्योंकि बल कैड़े नहीं मोहन बागान फुटबलारा ओने बल चले गई छब्बीस नम्बर पचिस नम्बर कियान कियान अभिषेक अभिषेक बापान दी दी वे रोन फर्दीन एक जो फुटबलार परिवर्तन हो कियान मठे बहरे चले ग कम तीन मठे एस छब्बीस नम्बर जैसे आज के कियान चोट पे तर पर ही बोधाय मठे रखा झुकी नीन नी तर परिवर्ते कम के मठे नहीं कोच वास्तव एक क्षेत्र में बक्सर सामने वही रोहन देखा जा बल ए मोहन बागान फुटबलार अनुकूले तर नियंत्रण डान प्रान बराबर देखा जा टाइसन अनेकटा सर एस रोहन माजखान दिए बल बाड़ान चेषा कर तन्मय दीर्घाकाय फुटबलार बारे बारे जो कथा बी महामारण फुटबलारे शारिक सुविधा ता कौन पाचन कारण तरह फुटबलारा लम्बा चौड़ा अनेकटा बेसि जार फले फिजिकल एडभान्टेज कौ कजे लगा महामारण फुटबलारा हमारे अंत तई देखे मन हे जी ना मानुष संगे एक मत हबें कि ना तन्मय 
এই মাছ বাড়তাতে অনেক যে জায়গা জুড়ে খেলবার চেষ্টা করে বড় চেহারা ট্যাকলিং ইয়েটা স্টেজটা অনেকটা বেশি হয় তার ফলে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে পারে রিচিংটা অনেক ভালো এক্ষেত্রে আক্রমণ লম্বা ক্লিয়ারেন্স পাল্টা আক্রমণে টাইসান টাইসান থেকে শিবাজিত শিবাজিত থেকে ফার্দিন কিন্তু বলটিকে ঠিক মতো পার করতে পারলেন না সেখান থেকে ভিআ পরিশ্রম করছে মোহন বাগানের খেলোয়াড়েরা কিন্তু সেই কষ্ট ভালো হলো না সেই বলটিকে কিন্তু কেড়ে নিয়েছে সামুয়াল পরিবর্তন খেলোয়াড় ছিল সামুয়াল সেখান থেকে এরশাদ প্রিয়াকা ডেটল পারলে একটা বিপদ ঘটানো যেত কিন্তু পাঁচটা ঠিক মতো দেখতে দেখতে কিন্তু প্রায় তিয়াত্তর মিনিটের থেকে খেলা ঘুরিয়ে চলল এই তখন যেন মনে হল খেলা শুরু হলো এত দ্রুততার সাথে বলটা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাচ্ছে ঠিক পেন্ডুলামের মতো তার জন্য ম্যাচটা কিন্তু খুব উপভোগ্য হচ্ছে বলতেই হবে কল্যাণী স্টেডিয়ামে যারা উপস্থিত আছেন এবং ইনস্পোর্টস ডট টিভিতে যারা চোখ রেখেছেন তারা প্রত্যেকেই কিন্তু তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন আজকের এই মরুসুমে প্রথম বড় ম্যাচ কলকাতাতে ম্যাচটি হয়নি বটে ম্যাচটা হচ্ছে কল্যাণী স্টেডিয়ামে কিন্তু মানুষ কিন্তু দারুণভাবে উপভোগ করছে ভারী সুন্দর মাঠ ভারী সুন্দর পরিবেশ ভারী সুন্দরভাবে কিন্তু খেলাটা গড়িয়ে চলেছে আক্রমণে ফাইয়াস পরিবর্ত খেলোয়াড় ফাইয়াস অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ফাইয়াস সেখান থেকে ওয়াল পাস খেলে যাওয়ার চেষ্টা বাধা দিয়েছেন সেখান থেকে সামুয়াল কিন্তু রেফারির পাশে রেফারি কিন্তু ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন এক্ষেত্রে ফার্দিন দেখুন ঘটনাটি কী ঘটেছিল বলটি যখন প্রথমে বাড়ি ছিল রাজ ভাস্কর সেখান থেকে বলটি যখন বাড়াবার চেষ্টা করছে তার আগেই কিন্তু রেফারি পাশি বাজিয়েছিলেন ফার্দিনকে ফাউল করা হয়েছিল সংগত কারণে কিন্তু রেফারি ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন ফার্দিন ফ্রেকিং মোহন বাগানের অনুকূলে মোহন বাগানের গোলরক্ষক দেবনাথ একটা দারুণভাবে গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে রেমসাং আর একটা গোল করার প্রয়াস কিন্তু ব্যর্থ করে দিয়েছেন তখন কিন্তু মোহন বাগান পিছিয়ে ছিল শূন্য এক গোলে ওই গোলটি হয়ে গেলে কিন্তু বিপদ করতে পারত একটা অনবদ্য গোল কিপিং আমি বলবো ঠিক সময় মতো বেরিয়ে এসছিলেন দেবনাথ এবং বেরিয়ে এসে এত সুন্দরভাবে বলটাকে শরীরটাকে দিয়ে কভার করেছিলেন তার ফলে তার শরীরে লেগে বলটি চলে গেছিল কর্নারের দিকে আক্রমণ রোয়েন মোহন বাগানের আক্রমণ সেখান থেকে অভিষেক হয়ে একেবারে বাঁদিকে রবি বাহাদুর রানা কিন্তু ফারদেন যখন বল থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তখন জুদিকার পায়ে লেগে চলে গেল ট্রোহিত জুদিকা লড়াই করে ঠিকই কিন্তু মানে স্টেবিলিটি খুব একটা ইয়ে নেয় মানে কখন কোনটা করবে বোঝা যায় না হঠাৎ হঠাৎ পা বাড়িয়ে দেয় হঠাৎ হঠাৎ ট্যাকেল করে ফেলে এবং যেটা সবসময় যে নিয়ম মেনে হয় তা নয় আক্রমণ করার চেষ্টা বল পজেশন মহামান স্পোর্টিং এখনও এগিয়ে আটান্ন শতাংশ মহামান স্পোর্টিংয়ের এবং বিয়াল্লিশ শতাংশ কিন্তু রয়েছে মোহন একদম সঠিক কথা বলেছেন মানুষদা এই মোহন বাগানের আক্রমণ যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু দেখবো মহামেডানের ওই ডান দিক দিয়ে অর্থাৎ যেদিকটা জুডিকারা রয়েছেন জুডিকা রেমসাঙ্গা অনেকটাই ওপরে উঠে আসছেন এবং যার ফলে অনেকটা জায়গা ফাঁকা পড়ে যাচ্ছে এবং সেই জায়গাটাই কোথাও গিয়ে মোহন বাগানের বা প্রান্তে যারা ফুটবলার অর্থাৎ রুপি রানা কিংবা কোথাও কক্ত এত কিয়ান ছিলেন তারা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন এক্ষেত্রে ফারদিন ঢুকে পড়েছেন বক্সের মধ্যে কিন্তু না ওখানে ইরসাদ পুরো পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে গেলেন সামনে এবং ছোট্ট টোকায় বলটি একদম আকসির মতো নিজের পায়ে দিয়ে তুলে নিলেন এক্ষেত্রে ফয়াজ সেখান থেকে ওই এগারো নম্বর জসিদারি আঙ্গুসানা এই আঙ্গুসানা ইস্ট বেঙ্গলে একটা সময় খেলে গেছেন এই ময়দান তার পরিচিত এবং তন্ময়ের কথা বলছিলেন তন্ময় আই লিগ খেলা ফুটবলার সুতরাং তার কাছে এই পরিণতি বোধ তার খেলাতে তো থাকবেই মানুষ দাস সেই তারই ছাপ তারই সেটাই আমাদের বারে বারে পরিলক্ষিত হচ্ছে এক্ষেত্রে বাতিকে দিয়ে আক্রমণ সারানোর লক্ষ্যে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ফয়াজ ব্যাক পাস করেছেন ওখানে রয়েছেন আজকের অধিনায়ক সেখান থেকে সামনের দিকে আবারও বল ফয়াজ বল কাড়াকাড়ি লড়াই শিবাজিতের সঙ্গে কিন্তু এক্ষেত্রে সুবিধে করতে পারলেন না ফিয়াজ বল কেড়ে নিয়েছেন মোহন বাগানের রক্ষণভাগের ফুটবলাররা বল চলে এসছে ওই টাইসান উইং ছেড়ে মাঝ মাঠ দিয়ে মিডিল দা মিডিল থার্ড দিয়ে আক্রমণ সারানোর লক্ষ্যে সেখান থেকে ওই রবি রানা রবি রানা সামনের দিকে বল ওই ফারদিনের কাছে কিন্তু মানে ফাউল করে ফেলেছেন আবারও জুডিকা মানুষ দা জুডিকার কথা আপনি বলছিলেন অনেকবার যদি প্লিজ এবং 
ছুটিকার এই হলুদকার দেখার সময় তিনটে তিনটে হয়ে গেল কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু ফলাফল আমার সমাজ মান হলো মোহন বাগানও তিনজন হলুদকার দেখেছেন ওদেরও তিনজন কনফার্মেশান ঝুটিকাকে একটু আগেই হলুদকার দেখিয়েছেন আজকে রেফারি প্রাঞ্জল উঁচু করে বাড়ানো বল ফার দিনের চলে আসছে সেখান থেকে হেডব্যাক এক্ষেত্রে অ্যাডিঙ্গার হেড ছিল এবার পালটা আক্রমণে বাজুক থেকে ফয়াস সেফ ফয়াস একটা সময় মোহনবাগান জার্সি গায়েও খেলেছেন মানুষদা এবং ফৈয়াজ শুধুমাত্র আক্রমণ সানানো নয় আক্রমণ ভাগের নয় রক্ষণ তার সমান মুন্সি আনা রয়েছে এক্ষেত্রে ডান প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ সানানোর লক্ষ্যে ওই রেমসাঙ্গা বলটি মেরেছিলেন হাতে লাগানোর লেগেছে এরকম একটা আপিল ছিল আবেদন ছিল কিন্তু উপেক্ষা করেছেন এক্ষেত্রে কিন্তু আবারও ফাউল আবারও জুরিকা জুরিকা ওখানে ফার দিন ঢোকার চেষ্টা করছিলেন উইং ধরে বা প্রান্ত ধরে কিন্তু ওখানে ফাউল করেছেন সামান্য মেজার হারিয়ে ফেলছেন ফুটবলাররা ম্যাচের সাতাত্তর মিনিট অতিক্রান্ত ম্যাচের স্কোর লাইন দেখবো আমরা ঘটনাটা কি ঘটেছিল ফার দিন না ওখানে মাফ করবেন ছাব্বিশ নম্বর ওই কম ছিলেন কম যখন বা প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ সানানোর চেষ্টা করছিলেন তখন তাকে বাধাপ্রাপ্ত করেন ওই জুরিকা ম্যাচ রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় বলের খুব কাছাকাছি ছিলেন তিনি ফ্রি কিক দিয়েছেন মোহন বাগানের অনুকূলে দু দলের ফুটবলাররাই তরুণ ফুটবলার তাদের মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে ম্যাচের এখনও অনেকটা সময় বাকি সবে আটাত্তর মিনিট অতিক্রান্ত আমরা কোচ চেয়ারনি সাফে দেখতে পাচ্ছি খানিকটা সলা পরামর্শ সেরে নিচ্ছেন সহকারী কোচের সঙ্গে দীপেন্দু বিশ্বাস দীপেন্দু বহু যুদ্ধের পোর খায় নায়ক নায়ক বহু যুদ্ধে বহু ম্যাচে নিজের ঠান্ডা মাথায় গোলটি করে ম্যাচের রং বদলে দিয়েছেন এবং পায়ের থেকে ছেলেটির মাথা বোধ হয় বেশি চলতো মানুষদের একটু যদি দীপেন্দুর ব্যাপারে বলেন এটাই বোধ হয় একজন বড় ফুটবলার একজন প্রতিভাবান ফুটবলারের এইভাবেই যাচ্ছে না আমি একটু আগেও বলছিলাম টাইসন আজকের ম্যাচে প্রথমার্ধে কিন্তু সেভাবে তাকে চোখে পড়েনি কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে যেভাবে ম্যাচের রং বদলে দিলেন টাইসন সেটা কিন্তু সবুজ বেরুন জনতা তারা উদ্বেলিত সুন্দর বলটা বলটা যখন পেয়েছেন এবং পলকে মাথা তুলে দেখে নিয়েছেন গোললক্ষ্য কোন জায়গাটা রয়েছেন এবং যেভাবে মানুষদা আপনি বলছিলেন যে যেভাবে বলটা গোলের বিছানায় গোল দেখো আমার ঘটনাটা কি ঘটেছিল দেখুন টাইসান ঠিক জায়গা মতো দেখে নিচে মাথাটা তুলে এবং গোল লক্ষ্য খানিকটা জায়গায় নেই খানিকটা এগিয়ে এসছেন সেটা দেখে সুন্দরভাবে বলটা জায়গায় রেখেছেন এবং বল জড়িয়ে দিয়েছেন জালে একই সঙ্গে বদলে গেল স্কোর লাইন মোহনবাগান প্রথমে পিছিয়ে পড়েও এই মুহূর্তে দুই এক গোলে মিনি ডার্বিতে আজ কল্যাণী স্টেডিয়ামে কিন্তু দুই এক গোলে তাদের অগ্রগমন তুলে নিল দু হাজার ষোলোতে মোহন বাগান হারিয়েছিল হেরে গেছিল মোহনাস পুটিনের কাছে দু হাজার সতেরোতে মোহনাস পুটিন শেখ ফেয়াজের বলে এগিয়ে গিয়েছিল তখন তাদের কোচ ছিল বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য কিন্তু সকল লালের মোহন বাগান হারিয়ে দিয়েছিল দুই এক গোলে জোড়া গোল করেছিল আজার উদ্দিন দু হাজার আঠেরো সে মোহনাস পুটিন আবার ফিলিবাসার বলে এগিয়ে গিয়েছিল তারপরে কিন্তু তীর্থঙ্কর এবং পিন্টু মাহাতো যুব ভারতীতে হারিয়ে দিয়েছিল দুই 
ত্যাগ করে মহাবানাস পর্যন্ত এবং তখন কিন্তু মোহন বাগানের কোষ ছিল সেই সম্প্রদায় চক্রবর্তী আর মহাবানাস পর্যন্ত কোষ ছিল লোকমন্দির সুতরাং বলা যেতে পারে আমি যখন মহাবানাস পর্যন্ত গোল করেছিল এই তথ্যটা তখন আরেকবার দিয়েছিলাম আর এবার দু এক হয়ে যাওয়ার পরে আরও একবার সেটা স্মরণ করিয়ে দিলাম কীরকম কাকতালীয় ব্যাপার দেখো এই কল্যাণী স্টেডিয়ামে কিন্তু বরাবরই মহাবানাস পর্যন্ত খুব ভালো ফল ধরে মোহন বাগানের বিপক্ষে তবে আজকে মোহন বাগান যেভাবে সেকেন্ড হাফে দাঁড়িয়ে পড়েছে সেটা কিন্তু প্রশংসা করতে হবে চারটে করে কন্যার কিন্তু দুটো দলই কিন্তু আদায় করে নিয়েছে মহাবানাস পর্যন্ত যে দলও কিন্তু খুব ভালো দল আমি একটু আগেই তোমাকে বলছিলাম বাঁ পায়ের খেলোয়াড় দুটো দলেই বেশ কিছু আছে যারা কিন্তু ম্যাচের রং ঘুরতে দিচ্ছে বাঁ পায়ের টাইসান এর আগে যে গোলটি ঘুরল যেভাবে ইনসাইড ইন স্টেপটাকে ব্যবহার করেছে গোলরক্ষককে দেখে নিয়েছে এবং তার মাথা টোককে একেবারে ফার্স্ট পোস্টের মান দিকে যেভাবে বলটিকে রেখেছে সেটা কিন্তু দেখার মতো ফ্রেকিং দেখা যাক এই ফ্রিকিক থেকে কিছু করতে পারে কি না মহাবানাস পোর্টে তারা কিন্তু পিছিয়ে পড়েছে আজকের এই ম্যাচে এক দুই গোলে ডান পায়ে শট চলে আসছে এবং পোস্টে দেখে বল ফিরে এলো গোল পরিষদের সুবর্ণ সুযোগ চলে এসছিল মহাবানাস পোর্টিংয়ের কাছে কিন্তু কাজের কাজ হলো না এক্ষেত্রে ক্রস বার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলো গোল খাওয়ার পর মুহূর্তে যেভাবে মহাবানাস পোর্টিং আবারও বহুন বাঙান গোলমুখে হামলা করলো দেখবো ঘটনাটা কি ঘটেছিল দেখুন সেন্টার এবং ওই ষোলো নম্বর ষোলো নম্বর জার্সিধারি ইরশাদ ইরশাদের তিনি শেষ মুহূর্তে বলটি স্পর্শ করেছিলেন তার ছোঁয়ায় বলটি গোলের মুখে গোল অভিমুখেই গেছিল কিন্তু প্রতিহত হয়ে দাঁড়ালো ওই বার পোস্ট ফলে এই মুহূর্তে মহামাডান আরও একবার স্কোর লাইন পরিবর্তন করে দিতে পারতো একজন ফুটবলার পরিবর্তন হয়েছেন গণেশ গণেশ বেসরা তিনি মাঠে এসছেন গণেশ বেসরা তিরিশ নম্বর জার্সিধারি তিনি মাঠে এসছেন দেখা যাক গণেশের অন্তর্ভুক্তি এই ম্যাচে মহামারানকে বাড়তি কোনো সুবিধা পাইয়ে দিতে পারে কিনা এক্ষেত্রে ওই লেমসাঙ্গা কিন্তু না ওখানে বাধা প্রাপ্ত হয়েছেন বাধা প্রাপ্ত হয়েছেন ওখানে ওই রোহেন রোহেন তিনি বাধা দিয়েছেন এক্ষেত্রে প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেখবো ঘটনাটা কি করেছিল লেমসাঙ্গা কাট করে ঢুকে গেছিলেন এবং সে সে মুহূর্তে পিছন থেকে যেভাবে পার্টি বাড়িয়ে এক্ষেত্রে আরও আমরা ফাউলের পরিসংখ্যানটা দেখলাম মানুষদা কে কটি ফাউল করেছে গোলরক্ষক দেবনাথ মণ্ডল তিনি কিন্তু তার চেহারায় কিন্তু একটা শরীরই অভিব্যক্তিতে একটা আত্মবিশ্বাস রয়েছে যেটা কিন্তু চাহিদের ক্ষেত্রে খানিকটা গড় হাজির ছিল খানিকটা অনুপস্থিত ছিল এবং ম্যাচে যে গোলটি মোহন বাগান খেয়েছে কোনোভাবে চাহিদ কিন্তু তার দোষ স্খালন করতে পারেন না মানুষদা এই মুহূর্তে যা ফলাফল এইভাবে যদি খেলা শেষ হয় তাহলে মোহন বাগান কিন্তু সুপার সিক্সে চলে যাবে তাদের পয়েন্টের সংগ্রহ হবে ছাব্বিশ এবং ডায়মন্ড অ্যাম্বার ফুটবল ক্লাব তাদের সংগ্রহ থাকবে ছাব্বিশ মোহন বাগানের সাথে ডায়মন্ড অ্যাম্বারে খেলা হবে আগামী রবিবার সেই ম্যাচে যে জিতবে সে কিন্তু চলে যাবে গ্রুপ টপে আজ সেই ম্যাচ যদি অমেনসিতভাবে শেষ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু মোহাম্মদ স্পোর্টিং গ্রুপের টপ হিসাবে কিন্তু শেষ করবে তাদের সংগ্রহ আঠাশ পয়েন্ট সুতরাং বলা যেতে পারে একটা টান টান উত্তেজনার মধ্যে শেষ হতে চলেছে গ্রুপ এর এই সুপার সিক্সে যাওয়ার লড়াই দেখা যাক শেষ পর্যন্ত ফলাফল করে দিকে যায় ফ্রেকে শ্যামল পরিবর্তন খেলোয়াড় বল বসিয়ে নিয়েছেন বাস্তব কিছু বলতে চাচ্ছেন বাস্তবকে সম্ভবত হলুদ কার্ড দেখালেন আজকের রেফারি প্রাঞ্জল তন্ময় ধর কিছু বলছেন বাস্তবকে তোমার জায়গায় গিয়ে বসো সহকারী বিশ্বজিৎ দিয়ে বাস্তবকে নিয়ে যাচ্ছেন মোহন বাগানের কোচকে হলুদ কার দেখালেন আজকের রেফারি প্রাঞ্জল স্যামুয়েল বল বসিয়ে নিচ্ছেন ক্রিকেট দেখা যাক এই ক্রিকেট থেকে সমতা ফেরাতে পারে কি না মোহাম্মদ প্রতি শ্যামুয়েল শর্ট দিচ্ছেন শ্যামুয়েল বাঘ খাচ্ছে প্রস্তুত দেবনাথ ঠিক সময় মতো বেরিয়ে সে কিন্তু বলটিকে তালুবন্দি করেছেন দেবনাথ দিল্লি খেলোয়াড় দেবনাথ খুব সুন্দরভাবে কিন্তু বলটাকে ফলো করেছে একটা ছোট টাচ হয়তো লেগেছে যতটা না লেগেছে তার থেকে তো বেশি মানে মাঠে ঘোরাচ্ছে এটা হয় দেখুন আরেকবার শ্যামুয়েল বাড়িয়েছিল বলটি কিন্তু সুন্দরভাবেই ধরেছে এখানে লাগলো কোথায় নিজের খেলোয়াড়ের গায়ে তো টাচ হয়েছে সুতরাং আমি আমি যেটা বলছিলাম আসলে খেলোয়াড়ের একটা ঘরে কেন একটুখানি সময় নষ্ট করে নেওয়া চাপ পাড়াবার চেষ্টা করছে যদি কিছুটা ছন্দ প্রথম ঘটিয়ে দেওয়া যায় এটা কিন্তু একটা খেলার পার্ট সুতরাং সেই ব্যাপারটাই কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পেলাম অনেক অনেক দর্শক এসছেন রং বেরঙের পোশাক পরে কল্যাণী স্টেডিয়ামে এই মুহূর্তে তারা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন কালো সাদা সবুজ মেরুনের লড়াই 
এবং একটা ঐতিহ্যপূর্ণ লড়াই বলতে পারেন এই দুটো দল অনেক পুরনো দল বা মোহনবাগান আঠারোশো উননব্বই সালে তৈরি হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে মোহামানা স্পোর্টিং আঠারোশো একানব্বই ইস্টবেঙ্গল উনিশশো কুড়ি সালে তাদের জন্ম সুতরাং ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান মোহামাটান এই তিনটে ক্লাবকে নিয়েই তো আমাদের গর্ব তাই জন্যই তো ফুট আর এই মুহূর্তে বল পজেশনে মোহামানা স্পোর্টিং কিন্তু আটান্ন শতাংশ মোহনবাগান কিন্তু বিয়াল্লিশ শতাংশ সুতরাং বলা যেতে পারে ফুটবলের নিরিখে যদি বলতে পারি মোহামাডান কিন্তু আজকে অনেক বেশি দাপট দেখিয়েছে অনেক বেশি বল কন্ট্রোলে রেখে আক্রমণ সাড়াবার চেষ্টা করেছে প্রবল প্রতিপক্ষ মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে বাস্তব খুব একটা খুশি হতে পারছেন না আজকের ম্যাচে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে এইটা বলতে গিয়েই তিনি আজকে হলুদ কার্ডটি দেখেছেন ডেটল ডেটল থেকে বিয়াকা লম্বা শট শিবাজি বল চলে যাচ্ছে গোলরক্ষকের কাছে লম্বা শট ফার্দে শিবাজি আক্রমণ মোহন বাগান সুপার জায়েন্টে রোহেন রাইট ফুল ব্যাক রোহেন ক্যাপ্টেন অভিষেক রোহেন বেশ কয়েকটা টাচ খেলে নিচ্ছে মোহন বাগান সুপার জায়েন্ট সুন্দর টার্ন এক্ষেত্রে তাই শোনেন রেফারির বাসি সম্ভবত ফাউল দেবেন কারণ ও যখন টার্ন করেছিল অ্যাডিঙ্গা তাকে বাধা দিয়েছে যে বাধাটা বিধিসম্মত ছিল না সংগত করারই কিন্তু রেফারি ফাউলের নির্দেশ দিয়েছে অষ্টআশি মিনিট খেলা অতিক্রান্ত উননব্বই মিনিটের দিকে খেলা গড়িয়ে চলেছে মোহনবাগান সুপার যায় দুই এক গোলে এগিয়ে রয়েছে আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ম্যাচের অষ্টআশি মিনিট অতিক্রান্ত একদম শেষ লগ্নে আজকের মোহনবাগান বনাম মোহামাডান ম্যাচ কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে এই মুহূর্তে মোহনবাগান দুই এক গোলে এগিয়ে রয়েছে এবং সময় যত এগিয়ে আসছে মোহনবাগান ফুটবলাররা তারা খানিকটা সময় কিনে নেওয়ার চেষ্টা করছেন বলটা নিজের নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে খেলার গতি নিজেরা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছেন এক্ষেত্রে আক্রমণ সানানোর লক্ষ্যে বল পেয়ে গেছেন ওখানে ওই শিবাজি বা প্রান্তে বল বাড়িয়েছিলেন কিন্তু সতীত তো কোনো ফুটবলার ছিলেন না ফলে বল চলে গেল গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে গোল কিক ওই মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের অনুকূলে মোহামেডান একদম শেষ সময় তারা ম্যাচে প্রথমে এগিয়ে গেছিলো এগিয়ে গিয়ে তারা এই মুহূর্তে দুই এক গোলে পিছিয়ে রয়েছে ফলে তাদের মরিয়া চেষ্টা রয়েছে ম্যাচে আবারও সমতা ফেরানোর দেখা যাক যে সময়টুকু রয়েছে সেই সময় ম্যাচে স্কোর লাইন আবারও পরিবর্তন হয় কিনা এ ক্ষেত্রে কিন্তু না বিপদ কিছু হলো না কিন্তু বল এখনও ওই মোহনবাগান ফুটবলারদের অনুকূলে ফর দিন বা প্রান্তে বল দিয়ে দিয়েছেন ওখানে রয়েছেন ওই রবি রানা সাতাত্তর নম্বর জাসিদারি তাকে বাধা দিচ্ছেন সামনে মোহাম্মান রক্ষণবাগের ফুটবলাররা এক্ষেত্রে কিন্তু সেন্টার করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পায়ে বলে ঠিকঠাক সংযোগ ঘটল না বক্সের মধ্যে কম সেখান থেকে রবি রানা বক্সের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন কিন্তু না ঠিক শর্টটি যখন মারবেন ছ মিনিট এখনও কিন্তু অনেকটা সময় বাকি মানুষরা ছ মিনিট অতিরিক্ত সময় দিয়েছেন ওই ম্যাচের চতুর্থ রেফারি তন্ময় ধর মোহন বাগান সমর্থক তাদের অনেক চেনা মুখকে দেখা যাচ্ছে এবং এই মুখগুলো প্রথমার্ধে যে ঠিক যে যে চেহারা ছিল যে অভিব্যক্তি ছিল দ্বিতীয়ার্ধে দল সমতা ফেরিয়ে গেছে পরবর্তীকালে খেলা অগ্রগমন ধরে রেখেছে ফলে তাদের চেহারা তাদের শরীরই অভিব্যক্তিতেও মোহন বাগান জনতার মোহন বাগান সমর্থকদের একটা উচ্ছ্বাস উদ্বেল ধরা পড়ছে বারে বারে এক্ষেত্রে ওই জোটেকা জোটেকা মাঠে পড়ে রয়েছেন চোট পেয়েছেন আসলে বৃষ্টিতে ভারী মাঠ এই সময় ফুটবলারদের বারে বারে নিজেদের শরীরের ভারসাম্য রাখতে একটা বাড়তি কোথাও গিয়ে প্রতিপক্ষ কোথাও গিয়ে একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে এক্ষেত্রে কর্নার কিক টাইসান টাইসান প্রথমার্ধেও দারুণ আক্রমণ সানিয়েছিলেন কিয়ান যেখান থেকে গোল হতে পারত একটা পেনাল্টিও মোহন বাগান পেলেও পেতে পারত যেখান থেকে প্রথমার্ধেই হয়তো সমতা ফিরত ফাউল এখন কিন্তু সমান সমান ষোলো ষোলো মোহন বাগান সুপার জ্যান ষোলো এবং অপর দিকে মোহামান স্পোর্টিং ক্লাবও কিন্তু ষোলো অতিরিক্ত সময়ের খেলা চলছে এবং খেলা যত বাড়াচ্ছে খেলার গতি যেন তত বাড়ছে দুদলে তরুণ খেলোয়াড় প্রচুর রয়েছে সুতরাং 
খেলাটা অনেক বেশি আকর্ষণীয় হচ্ছে পিছিয়ে পড়ে মোহন বাগানের এই অগ্রগমন অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে সামনে থেকে चेस्टा कर मिनट अतरिक्त समय देखो घटना टी घटे जखनी टाइसन बाड़िए दाड़े कैमरा एत सुंदर भाव बेपारे तुले धरते सूतरा जरा खेला देखे ते खूब एक असुविधा हाँ आज के मैच देखते ईशाद क्लियरेंसा ठीक मत होना चापर मुखे ईशादों क्यों प्रथमार्धे खूब भलो क्च कर द्वितार्धे क्योंकि बार बार क्योंकि विपद मध्य पड़े जासले चापर मुखे जे खेलवाड़ ठीक थकते पड़े से ही तो आसल खेल आज के क्यों द्वितार्धे माझे माझे मारा भूल कर फेले जियान এবং ডেটলরা প্রতিষেধকের কাজ সবসময় কাজে দেয়নি জ্বালাটাও সবসময় হয় না কারণ অপর দিকে যদি তুমি জল ঢেলে দাও তাহলে আর ওই প্রতিষেধকে কোনো কাজ করে না মোহন বাগান এগিয়ে রয়েছে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দুই এক গোলে পার দিন মাটিতে পড়ে রয়েছেন স্ট্রেচার এসছিল কিন্তু আবারও নিজেই উঠে দাঁড়ালেন অর্থাৎ যে কথাটা বলছিলাম আসলে দল দু একগুলো এগিয়ে রয়েছে এই সময় যে দল এগিয়ে থাকবে তারা এই শেষ সময় খানিকটা সময় কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেন এক্ষেত্রে মোহনবাগান ফুটবলাররা তরুণ ফুটবলার তারাও সেই চেষ্টাতেই ব্রতি কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না মাত্র এক গোলের লিড রয়েছে এই এক গোলের ব্যবধান কখনোই কিন্তু নিরাপদ নয় এক্ষেত্রে কমের সঙ্গে বল দখলের লড়াই পার দিন তিনি মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন বারো নম্বর জার্সিদেরই ওই গিরি ব্রিজেশ গিরি তাকে মাঠে নিয়ে এলেন কোচ বাস্তব প্রায় একদম শেষ সময় আসলে সামনে সুপার সিক্সের ম্যাচ ফুটবলারদের চোট মুক্ত রাখতে হবে এবং একই সঙ্গে এই সময় পরিবর্তন খানিকটা সময়ও কিনে নেওয়ার চেষ্টা বল চলে গেছে আদিঙ্গা সেখান থেকে তন্ময় দেখা যাক আক্রমণে মোহাম্মেডান স্পোর্টিং আবারও আদিঙ্গা আজকের অধিনায়ক আদিঙ্গা দেখা যাক কি করেন ব্যাক পাস করে দিয়েছেন ওখানে রয়েছেন ডেটল ডেটল থেকে এরসাদ সমান্তরাল পাস প্রান্ত বদল করে বল চলে গেছে জুডিকার কাছে জুডিকা ডান দিক থেকে আক্রমণ সাধানোর লক্ষ্যে মোহাম্মেডান স্পোর্টিং সেখান থেকে ফৈয়াজ বা প্রান্ত থেকে ডান প্রান্ত সরে গেছেন ফৈয়াজ সেখান থেকে ব্যাক পাস ফাঁসিয়ে দিয়েছেন বল বক্সের মধ্যে ওই রেমসাঙ্গা ঢুকে পড়েছেন কিন্তু না ঠিক সময় এগিয়ে এসে গোলের মুখটা ছোট করে দিয়েছেন ওই দেবনাথ এই দেবনাথ মন্ডল কিন্তু মোহনবাগানের পরিবর্তন গোল লক্ষ্য হিসেবে আসার পরে বেশ কয়েকবার মোহনবাগানের পতন রোধ করেছেন মানুষ দা অবশ্যই অনবদ্য গোল রক্ষা দেবনাথের এদিকে তুমি দেখো রেমসাঙ্গা কীরকম ভাবে চাপ বাড়িয়েছে পাঁচ চার শর্ট অন টার্গেট মোহনবাগান পাঁচ ওপর থেকে উঁচু করে বাড়ানো বল আবার ফিস্ট করে দিয়েছেন দেবনাথ হেডব্যাক কর্নার পাঁচ চার মোহন বাগান পাঁচটি সেক্ষেত্রে মোহাম্মদ স্পোর্টিং চারটি ডেটল সব খেলোয়াড় উঠে এসছেন গোল পরিষদের চেষ্টা শেষ মিনিটের লড়াই চলছে এই মুহূর্তে কল্যাণী স্টেডিয়ামে বিয়াকা লম্বা শট হেডব্যাক সামুয়েলের ঠিক মতো হলো না এক্ষেত্রে বলের নিয়ন্ত্রণ হারালেন ওই কম তারপরে পাল্টা আক্রমণে শ্যামুয়েল থেকে ডান দিকে এরশাদ অনেকটা উপরে উঠে এসছেন ভারী সুন্দর স্লাইডিং ট্যাকেল পাল্টা আক্রমণে রবি রানা এই ধরনের মাঝে এবার কিন্তু ফাউল ফাউল এবং সঙ্গে সঙ্গে রেফারির বাসি মরিয়া চেষ্টা একটা বল দখলে নেবার জন্য বেশরার সাথে লড়াই ছিল এক্ষেত্রে ওই নতুন খেলতে নামা ব্রিজেসের শেষ পর্যন্ত কিন্তু রেফারির বাসি ট্রেকে আর কয়েক সেকেন্ড খেলা বাকি তারপরই এত ইতি পড়বে কম পরিবর্ত খেলোয়াড় কম ব্যাক পাস নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন এক্ষেত্রে রবি রানা ছুটছেন দেখছেন কাকে দেবেন কিন্তু বল চলে গেল বাইরে গোল কিক মোহন স্পোর্টিং এর অনেকে নির্ধারিত সময়ে শেষ অতিরিক্ত ছ মিনিট তাও অতিক্রান্ত এখন রেফারি কখন পাশি বাজার সেই দিকেই আমাদের সকলের দৃষ্টি থাকবে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এগিয়ে গিয়েও মোহন স্পোর্টিং পিছিয়ে পড়েছে মোহন বাগানের কাছে দুই এক গোলে বল পজিশন বেশি থাকলেও কাজের কাজটা কিন্তু করে ফেলেছেন কিয়ান এবং অবশ্যই টাইসন সিং এক্ষেত্রে একদম শেষ লগ্নে আরও একটি হলুদ কার্ড চড়া মেজাজে টেনশন যেন গ্রাফ করেছে পুরো ম্যাচটাকে এবং এক্ষেত্রে জুডিকা দেখা যাক কি করেন সামনের দিকে বল বাড়িয়ে দিয়েছেন হয়তো শেষ মুভ 
सामने दिखे ओने इर्साद उठे इस रक्षण बाग थे हे एवं बल जड़िए गल जाले सुंदर गल फैसर फैयास के मत यही कारण मठे नहीं दीपेंदु विश्वास चेन्नी सबरा मोहम्मेडन के खेल फिर दिल मानुषा अवश्य निर्धारित समय खेला शेष हो गल अतरिक्त समय शेष क्योंकि समय से कहे लागिए एदी के अभिषेक के हलुस्कार देखिए एक आगे रेफारि तरी कन्फार्मेस बोलते बोलते प्राजल लम्बा बासी एवं आजकल खेला सांग हलो आज के खेला दुई दुई गोले अमीमांसित भावे शेष हलो चारटे हलुस्कार देखे जेखने मोहन बागान सुपार जैंटर खेलवाड़ा से क्षेत्र में क्योंकि मोहन मोहम्मद स्पोर्टिंग खेलवाड़ा क्यों आज के मैचे दूटी हलुस्कार देखे अनबद्य लड़ाई हो दूदल ही आप्राण चेष्टा कर पिछिए पड़े खेल फिर मोहन बागान तर पर क्यु समता फिर दिए महाबाना स्पोर्टिंग अर्थात उन्त्रिस पॉइंट पे महाबाना स्पोर्टिंग ग्रुप ए टप हिसाब से सुपार सिक्स गल और मोहन बागान चौबीस पॉइंट पे ग्रुप सिक्स चले गल कारण गोल पार्थक्य ता क्योंकि कलिकाट मिलन संघ के पेचने फेले दिल तर और एक मैच खेलते हैं डायमंड फुटबल क्लाबर सा आगामी रविवार तरह मटे से खेल फलाफल ऊपर निर्भर कर ग्रुपे टप के हो तब गोल पार्थक्य क्यों महाबाना स्पोर्टिंग एकटू हम एगिए रही है मोहन बागान दिखे सूतरा आज के एक भलो मैच आप देखल और इन स्पोर्ट्स डट टीवी जरा चोक रेखे जरा एख पर्त सबसक्राइब करी तेज ताड़ी अपना सबसक्राइब कर नी कारण सुपार सिक्सर एक दारूण लड़ाई आगामी दिन अपा देखते पाए ऐपे सूतरा कलकार फुटबल जो कलकता आलकार मानुष जे एखो फुटबल प्रति तर अनुराग आता क्यों आो एक बार प्रमाणित हल य कलकता पंचाश किलोमीटर दूरे अवस्थित एक कल्याणी स्टेडियम मठे और यठटा के दारूण भाव रखार जो अवश्य प्रशंसा करते हैं दिलमेश राय चौधरी के एकदम ही तई तब कल्याणी स्टेडियम आज के मोहन बागान बनम महामेडान मैचे सुपार सिक्स सुपार सिक्सर पांच टी दल क्योंकि निश्चित हो गलो ष्ठ दल टी नहीं क्या एक दिधा छो पोस्ट छो एक क्षेत्र क्योंकि वो मोहन बागान तरा छुए फिर वो चौबीस पॉइंट माइल स्टोन और एक ही संगे ढुके पड़ल सुपार सिक्स अर्थात कलिघाट मिलन संघ जे एक उठा पड़ा छो जे मन हो जरा ढुके पड़ते सुपार सिक्स से ही जैगा क्योंकि आज के मैन अफ द मैच मैचे सरा कियान नासिर कियान नासिर सत्य अनबद्य फुटबल खेले कियान और कियान जो गोलटी से गोलटी क्योंकि फ्रेमे बाँधी रखार मत बहुदिन कलकता मैदान और कलकार फुटबल महल ता मने रखे ये गोलटी के मोहन बागान समर्थक ता उद्वेलित कारण आजकल मैचे पिछिए पड़े ता तो एक समय एगिए गे परवर्तकाले मैचे स्कोर लाइन दुई दुई होती मोहन बागान जो फुटबल द्वितीय उपहार दिए क्योंकि मोहन बागान जनता मोहन बागान समर्थक सत्य से मने रखार मत बल पजेशन परिसंख्यन आज के बयाल्लिस शतांश मोहन बागान सुपार जैंस मोहम्मेडन आठान्न शतांश शर्ट मोहन बागान नीचे षोलोट मोहम्मेडन नीचे दस ट शर्ट ऑन टार्गेट मोहन बागान नीचे पाँच ट मोहम्मेडन दुटो अर्थात आज के परिसंख्यन निरीखे जी होक स्कोर लाइन क्योंकि दुई दुई अर्थात मैचे पॉइंट क्योंकि भागाभागी कर मोहन बागान सुपार जैंस और मोहम्मेडन स्पोर्टिंग क्लाब शर्ट मोहन बागान नीचे षोलो शर्ट फर दिन नीचे तीन शर्ट टाइसन नीचे तीन शर्ट दीपेंदु विश्वास दूटी शर्ट शिवजित दूटी शर्ट वियन दूटी शर्ट अभिषेक एक शर्ट और कियान नासिर एक शर्ट अन्दि के मोहम्मेडन स्पोर्टिंग तरा शेष मिनिटे जे भाव आज के मैचे समता फिर से बहुदिन मे रखा मन रखते हैं दस टी शर्ट नहीं मोहम्मेडन स्पोर्टिंग आज गोटा मैचे लाल रेम सांगा आज के मैचर अन्नतम सर फुटबलार चार शर्ट नहीं इर्साद दूटी शर्ट नहीं आंगुसाना एक शर्ट नहीं छकछुक एक शर्ट नहीं शेख फैयाज एक शर्ट नहीं डेविड एक शर्ट नहीं अर्थात आजकल मैचे एक कथा क्योंकि बोलते हैं जो 
মোহন বাগান এবং মোহামেডান স্পোর্টিং দুটো দল কিন্তু তুল্য মূল্য লড়াই করেছে দুটি দল বল পজিশন থেকে শুরু করে শর্ট অ্যান্ড টার্গেট দুটোতেই কিন্তু দুজন দুজনের সঙ্গে শেয়ার শেয়ারে 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 টক্কর দিয়েছে এক্ষেত্রে সতেরোটি ফাউল করেছে ওই মোহন বাগান তিনটি ফাউল করেছে অভিষেক রোহিন তিনটি ফাউল রাজভাস্পুর দুটি ফাউল ফারদিন দুটি ফাউল রবি রানা দুটি ফাউল এবং শিবাজিৎ তিনি দুটি ফাউল করেছেন অন্যদিকে মোহামেডানের পরিসংখ্যান আমরা দেখে নেব মোহামেডান সাতটি সতেরোটি ফাউল করেছেন জোডিঙ্গা দুটি ফাউল করেছেন তন্ময় ঘোষ দুটি ফাউল করেছেন ইরশাদ দুটি ফাউল করেছেন ডেভিড দুটি ফাউল করেছেন আঙ্গুসানা তিনি একটি ফাউল করেছেন অন্যদিকে ওই চৌত্রিশ নম্বর অর্থাৎ জোডিয়াক তিনি পাঁচটি ফাউল করেছেন একটা মনে রাখার মতো ম্যাচ আমরা ম্যাচের সেরা মুহূর্তগুলো একবার দেখে নেব ম্যাচ শুরুর মুহূর্ত মুহূর্ত থেকে প্রাঞ্জল ব্যানার্জি আজকের ম্যাচ রেফারি ছিলেন ম্যাচ পরিচালনা করেছেন এক্ষেত্রে দূর থেকে নেওয়ার শট কিন্তু সরাসরি ওই গোল লক্ষ্যক বিয়া কাড়াতে এক্ষেত্রে ওই গোল রেমসাঙ্গা ডান পাত যদি ঢুকে পড়েছিলেন এক্ষেত্রে কিন্তু কোনোভাবে দোষ খালন করা যায় না ওই মোহন বাগান গোল লক্ষ্যক জাহিদের এক্ষেত্রে দেখুন সেই গোলের আবারও রিপিট টেলিকাস্ট এক্ষেত্রে একদম সহজ সুযোগ দূর থেকে শট নিয়েছিলেন কোনো ক্রমে রাজবাসপুর গোল লাইন থেকে বলটি ফিরিয়ে দেন এক্ষেত্রে কিয়ান নাসিরি বক্সে ঢোকার মুহূর্তে তাকে কিন্তু ওই জুটিকা তিনি পেছন থেকে জার্সিটি টেনে ধরেন দেখুন জার্সিটি পেছন থেকে টেনে ধরেন বক্সের মধ্যে পড়ে যান কিয়ান কিন্তু হলুদ কার্ড দেখান দেখতে হয় এই কারণে ওই কিয়ানকেই প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় সামান্য ভুল চুপ হয়ে গেছিলো হয়তো এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে দেখুন ওই বক্সের মাথায় ফারদিন যে বলটি পেয়ে গেছিলেন বাঁ পায়ে যে শটটি নিয়েছিল সেটা কিন্তু বার পোস্ট উঠিয়ে চলে গেছিল বাইরে সোনার সুযোগ হারিয়েছিল মোহন বাগান এক্ষেত্রে ওই গোলে শট গোলে হেডটি রেখেছিলেন দীপেন্দু কিন্তু বাঁ দিকে শরীরটি ছুটে দিয়ে গোল কোনো ক্রমে বিয়াকা তিনি পাঁচিয়ে দেন এক্ষেত্রে কিন্তু ওই দেবনাথ পরিবর্ত গোলরক্ষক মোহন বাগানের তিনি দলের পতনরোধ করেছিলেন এক্ষেত্রে দ্বিতীয় গোল কিয়ান নাসিরির সমতায় ফেরার গোল অসাধারণ গোল চেস ট্র্যাপ করেছেন এবং তারপরে আগুয়ান গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে সুন্দরভাবে বলটি জালে জড়িয়ে দিয়েছিলেন কিয়ান এক্ষেত্রে ওই মোহামেডানের গোল পোস্টে গোল হামলা এক্ষেত্রে আমরা দেখব এটা একটা অনবদ্য গোল ছিল পা পায়ের শট ছিল ভারী সুন্দর আউটসাইড টচ তারপরে ইনসাইড ইনসেপটাকে ব্যবহার করেছিল ওই টাইসন সিং এই গোলের সুবাদে তুই এক গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মোহন বাগান তারপরে আরও একটা প্রয়াস ছিল যেটা পোস্টে ক্রস পিসে লেগে বেরিয়ে এসছিল রেমসামা আবার সেই দেবনাথের অনবদ্য গোল রক্ষা এরশাদ উঁচু করে বাড়ানো বল ছিল সেখান থেকে শেখের হেড নাটকের পর নাটক আজকের এই ম্যাচে ঘটেছে ডান পায়ের শট সেখান থেকে শেখ ফৈয়াজের হেড অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এইভাবে সাঙ্গ হয়েছিল আজকের এই ম্যাচ ম্যাচের ফলাফল ফুল টাইম স্কোর মোহন বাগান সুপার চায়ন দুই মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব দুই অনবদ্য একটা ফুটবল ম্যাচ শেষ হলো এই কল্যাণ স্টেডিয়ামে